God bless America, land that I love, stand beside her. To the prairies, to the oceans, what we You may please take your seats. Pueden sentarse.
Good evening, Full Gospel Businessmen Fellowship International. Buenas noches, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. I wish to welcome you officially on behalf of the International President, Engineer Mario Garcias Oliveira. Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de nuestro presidente, el ingeniero Mario García Olvera. This is the opening night of the 70th anniversary celebration of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. Esta es la noche de apertura de la 70 Convención Mundial de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. May I now call on my colleague, Rafael Cuestas, to do the introduction of the people on the table, on the service table behind us. Quiero invitar a mi colega Rafael Cuestas para que nos haga el favor de presentar a las personas que están en las mesas de atrás. Tenemos desde Ghana, Francis Ogusu. The name of the person from Ghana is Francis Ogusu, and on our stream right. Tenemos al presidente de Finec USA, Mike Postlewaite. The president of the USA Fellowship, Mike Postlewaite. Nuestro presidente internacional y presidente de Finec México, Mario García Olvera. The national president of the fellowship and the national president of Mexico, engineer Rivera. Gracias, Olivera. También desde Francia tenemos a Bruno Berton, que es vicepresidente y miembro de la Junta Directiva Internacional. Bruno Berton es the executive vice president of the fellowship from France. Nuestro secretario internacional desde Estados Unidos también, Douglas Woolley. Doug Woolley es the international secretary from the USA. Aquí desde de vicepresidente para África, George Pra de Ghana. Mr. George Pra, the immediate past president of the fellowship in Ghana. Anthony Putirai de Indonesia. Anthony Pujrati, Indonesia. Pierre Fuelo, de la República Democrática del Congo. Pierre Fuelo, from the DRC, Africa. And he is also the RVP for East Africa. También es vicepresidente para el Este de África. José Ramón Aguilera, de Honduras, que también es vicepresidente para Centroamérica, México y Caribe. Jose Ramon Aguela is the president of Honduras. Tenemos también al vicepresidente para el Cono Sur en Sudamérica de Argentina, Raúl De Angelo. Raúl De Angelo is the president of the fellowship in Argentina. En la mesa de atrás tenemos a Jaime Sol de Costa Rica. A brother from Jaime Sol from Costa Rica. Tenemos a, a Mo Rivera de Estados Unidos. A brother Mo Rivera, USA. Willie Orhin de Ghana. Willie Orhin from Ghana and also the RVP for Anglophone West Africa and Cape Verde. Él es pre vicepresidente para la región de habla inglesa en África. Tenemos también de la República del Congo a Gulefa Makaire. From the DRC, Gulefa Makaire is the national president. Tenemos también a Juan Manuel Peña de Nicaragua. Mr. Juan Manuel is from Nicaragua. El presidente de Finec El Salvador, Salvador Salazar. Salvador Salvasar from the Republic of El Salvador, our savior. Mm -hmm. Y también tenemos desde Indonesia a Sutanto Dali. 
Sotanto Dali from Indonesia, the national president. Tenemos al director de convención también, Gerardo Rivera de Honduras. The man of the moment I refer to as Geraldo Rivera from Honduras. Let us give him an extra round of applause. Un aplauso para él, por favor, porque él es el encargado de esta convención. También tenemos a otro gran colaborador, Gabriel Jacks de Estados Unidos. Our brother Gabriel Jacques from the USA. He is also a coordinator for the USA National Convention. Él es también el coordinador de las convenciones para Estados Unidos. Tenemos desde México al licenciado Oscar Márquez. Oscar Márquez from Mexico, also a national coordinator of the USA National Convention. Tenemos al presidente de Finec Guatemala, Adonai Aguirre. Adonai Aguirre is from Guatemala, the national president. Y déjeme presentarle a Danny, God is great. <laughs> Danny Mawinyega, in English, my name is Danny God is Great from Ghana. Su nombre es Danny Mawinega, pero en inglés significa Dios es grande, así es que él era proféticamente desde, desde nacido. Ladies and gentlemen, and I present my brother and my co MC, Rafael Cuestas from Guatemala. Gracias, y también quiero presentar a Rafael Cuestas de Guatemala, que va a estar conmigo traduciendo. May I now welcome to the podium Mr. Mike Pulsowitz, the national president of the USA, to give us a special message. Shall we welcome him with a round of applause? Quiero llamar a este, a este podio a Mike Pulsowitz, presidente de FINEC, Estados Unidos. Mr. Mike Pulsowitz, Mike, your audience. Thank you, Mr. God is great. You're welcome. <laughs> yeah, sorry. In 2008, I had the opportunity to introduce Danny as the new international uh, secretary. In 2008, I had the opportunity to introduce Danny as the new international secretary. Welcome to the United States of America. Um, Bienvenidos a Estados Unidos de América. Welcome to the celebration of the 70th anniversary of the vision. Bienvenidos a la celebración de los 70th anniversary of the fraternity. The vision of millions of people united. Una visión para millones de personas unidas. As they walk together, arm in arm, praising the Lord. Mientras caminan juntos, hombro con hombro, alabando al Señor. So we have a wonderful theme. Hemos vivido cosas maravillosas. Unite, rise, and shine. Unidos, levanta, elevados y resplandecientes. I asked the Holy Spirit uh, to give me a scripture that uh, fit the theme. Y yo le pedí al Señor que me diera, al Espíritu Santo, que me diera una escritura para esta noche. And I thought he would give me Isaiah 60, 1 and 2. Yo creí que me iba a dar Isaías 60, 1 y 2. Isaiah 60, 1 and 2 reads, Arise, shine, for your light has come. Y Isaías 61 dice, Levántate y resplandece, porque tu tiempo ha venido. And the glory of the Lord has risen upon you. Y la gloria de Dios ha resplandecido sobre ti. For behold, the darkness shall cover the earth. Pero mira que la oscuridad cubrirá la tierra. And deep darkness the people. Y la oscuridad cubrirá las personas. But the Lord will rise over you. Pero el Señor se levantará sobre ti. And his glory will be seen upon you. Y la gloria de él será vista sobre ti. That seems so appropriate that he would give me that scripture, but he... Yo he, creí que eso era apropiado y que me daría esta escritura. He gave me Galatians 2.20. Pero me dio Galatas. I've been crucified with Christ. He sido crucificado en Cristo. It's no longer I who live. It's Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. 
la vida que ahora tengo la vivo por la gracia who de Dios. Who loved me and gave himself for me. Who loved me and gave himself for me. Que me amó y se dio a sí mismo para mí. And the Holy Spirit reminded me that's why greater is he who is in us than he is in the world. El Señor me, me recuerda que es la oración es lo que necesitamos. And consequently, we can do all things through Christ who strengthens us. Tenemos que hacer constantemente las cosas en Cristo. The Holy Spirit said, I want my people to see themselves and each other as I see them. Y me dijo el Espíritu Santo, quiero que se vean uno a otro como yo los veo. So a prayer, our prayer, Holy Spirit, please renew our minds to, so that we think like you think. Señor, es renueva nuestras mentes para que pensemos como tú piensas. And when people look at us, they don't see us. Y para cuando la gente nos vea y no nos vea nosotros. They see Jesus. Que vean a Jesús. So, unite, rise and shine. Así que esta noche levántense y resplandezcan. And what shines is Christ in us. Y que vean a Cristo en nosotros. Amen. 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 Thank you very much, Mike Postlewaite, for those wonderful words. Gracias, Mike, por esas lindas palabras. Brothers and sisters, distinguished guests, we've come to the point of this evening's program where I'm going to invite to the podium our international president in the person of engineer Mario Garcia Oliveira. Let us rise and welcome him with a round of applause. Los amigos, quiero llamar a este podio a nuestro presidente Mario García porque pido que se pongan de pie y le demos un aplauso para que esté acá. Ladies and gentlemen, our president, engineer Mario García Olvera. Mario, your audience. Thank you. Thank you. Uh, you may be seated. Gracias. Pueden tomar asiento. Voy a hablar mejor en español. Estoy muy contento. Espero que se me note. I'm enjoying this, and I hope this, uh, this you can see this in me. ¿Por qué no le da a usted una gran sonrisa a la persona que está al lado de usted? Why don't you give a big smile to whoever's beside you? <laughs> Porque somos la gente más feliz de la tierra. We are the happiest people on earth. <laughs> Quiero darle la bienvenida a todos ustedes. I want to welcome all of you. Compañeros, fraternas, fraternos. Brothers and sisters. Aquellos que nos acompañan por primera vez a una reunión como esta. And those who are here with us for the first time in a meeting like this. Sean todos ustedes bienvenidos. May you all be welcome. No traigo agenda. I have no agenda. <laughs> Esto lo aprendí de un hombre con el cual le tengo un aprecio muy cercano, aunque ya no está entre nosotros. I learned this from someone who I grew to appreciate deeply and who is no longer with us. Porque esta noche, because tonight, venimos a algo muy especial. We have come for something very special. A una celebración. For a celebration. A alabar a nuestro buen Dios. To praise our good God. Alabar su nombre. To praise his name. A su hijo amado Jesús. And his loving son Jesus. Y al poderoso Espíritu Santo que es el que se está moviendo ya entre las mesas, entre los pasillos, porque él quiere dar mensaje maravilloso. And the powerful Holy Spirit who is already moving within you to give us a great message. Una celebración. A great celebration. 70 años. 70 years. Se dice fácil, ¿verdad? 
70 años. 70 years. Pero muchos hombres han pagado un precio y ahora damas también han pagado un precio. But many men have paid the price and now many ladies have paid the Para price. Para que esta fraternidad llegue so, a estos 70 años. So that this fellowship would come and be 70 years old. Para que ese compromiso que hemos mostrado todos aquellos que hemos perdurado en esta visión bajo esta visión so that the commitment that those of us who have shared in this vision tengamos la gracia y el favor de el Señor Jesús, Hijo de Dios. That we may have the grace and the favor of the Lord Jesus Christ. También quiero agradecer a todo el liderazgo internacional. And I would also thank all the leadership, the international leadership. Muchísimas gracias por ese respaldo tan maravilloso que hemos tenido en todo este tiempo. Thank you for backing me up so aquellas, wonderfully in all this time. Aquellas naciones que han seguido de cerca el trabajo de esta fraternidad y de esta visión maravillosa. All these nations who have followed the development of this fellowship so closely. Y hasta las personas más sencillas y más humildes que han entendido esta visión, también a ellos les agradecemos que sigan adelante trabajando bajo el poder Bendito del Espíritu Santo. And even the most humble and simple people who have come to know this vision, we just want to thank the work that they've done all this time. Mire, hace varios años, subiendo las escaleras de un hotel en Miami. Several years ago, going up some stairs in Miami. Era una convención mundial de esta organización. It was a world convention for this organization. Y yo iba subiendo esas escaleras. As I was going up those stairs. Y un hombre me ve y se me queda viendo y me dice, tú, ven. A man looked at me and said, you, come. Y empieza a darme una profecía maravillosa que hasta el día de hoy sigue adelante trabajando en mi corazón. And he began giving me a prophecy which started working on my life and is still working in my heart. Por eso les digo algo y quiero decírselos muy claro. This is why I want to share this with you and I want to be very clear. Esté preparado. Be prepared. Porque allá afuera, aquí adentro, en el restaurante, el Señor le puede dar una palabra para su vida que transformará su vida y lo llevará a un nivel espiritual mucho más alto. Because here, outside or in the restaurant, the Holy Spirit can give you a word which will transform your life and raise you up to a new level. Es lo que ha de esta this is what has been happening in this fellowship. And this is the legacy of our founder, Richard Shikari. Demas. Demas Shikari. Algo que no, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. I did not have the opportunity to meet Llegué him. dos años después de que él falleció. I came to the fellowship two years after he passed es, away. Escuchaba mucho de él. I used to listen a lot about him. Lo conocí a través de su legado, de sus libros, de la gente más feliz de la tierra, de todos esos booklets o pequeños libros que dejó escritos. I came to know him by those books that he left, the happiest people on earth and the booklets. Era un hombre tan sencillo. He was such a simple man que me impactó. that I fell in love with him. Hace ya casi 29 años, Almost 29 years now. Quizá hay algunas personas aquí que no me conocen. Maybe some people here don't know me. Voy a platicar poquito de cómo llegué al conocimiento de esta organización y sobre todo de Dios. I'm going to share a bit of how I came to know this fellowship and, and of course how I came to know the Lord. Yo estaba muy ocupado hace 29 años. 29 years, years ago I was very busy. Soy ingeniero agrónomo. I'm an agricultural engineer. Y he estado ocupado muy ocupado con mis negocios agrícolas. And I was very business with my agribusiness. Mi único lenguaje era la grasa, la tierra, y sobre todo también saber producir 
porque ese es el lenguaje que entiende la tierra, el único lenguaje que entiende la tierra. And the, the, my only concern was the land and the means to make the, the earth produce because that was my only language. Pero entendí cuando llego el conocimiento de Dios que hasta allá, hasta ese lugar del noreste de México because fue el Espíritu Santo y me hizo un llamado. Because even there in that small place in the north of Mexico, that's a place where the Holy Spirit came and gave me a message. A mí siempre me han gustado las cosas prácticas. I've always been uh, a man of practical desires. Y nunca pensé que Dios fuera un Dios práctico. I never knew that God was very practical. Pensaba que era algo religioso, algo que tenía yo que transformarme, a poner cara de bueno y andar así como que anda uno en las nubes. I thought that God was very religious and then I have to change into something that you know, it's like I was walking in the clouds. Y no me gustaba eso. And I did not like that. No estaba acostumbrado a eso. I was not used to that. No tenía una relación con Jesucristo. I had no relation with Escuchaba Jesus de él nada más. I only heard about him. Y decían lo que hacía Jesús, lo que hizo Jesús. Well, that, what they said about what Jesus did. Pero yo decía eso lo hizo hace más de dos mil años. But I said that's two thousand years ago. Ahora no creo que lo hagas. Eso ya pasaron muchos años. Now, so many years have passed now. Pero qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. Oh, I was so wrong. Hace 29 años entré a un capítulo de esta organización. 29 years ago, I walked into a chapter of this organization. Y escuché por primera vez a un hombre hablar de Jesucristo en una forma que pude entender. And for the first time, I heard a man talk about Jesus Christ in a manner which I could understand. Hablaba cosas que a mí me interesaban. He talked about things that I was interested in. Hablaba un lenguaje que yo le podía entender. In a language that I could understand. Y se notaba con esa seguridad de ese hombre porque estaba viviéndolo. And you could tell the sureness of that man because he was living through it. Y me llamó mucho la atención. And it caught my attention. Hablaba que él tenía, él y toda su sangre tenía un lugar en el reino de Dios. And he was sharing that him and all his bloodline had a place in the, in, in the, in the y heavens. Preguntaba a este hombre, and this man would ask, ¿Usted quiere un lugar en el, en el reino de Dios? Do you want a place in the kingdom of God? Y yo dije, pues claro que sí quiero un lugar en el reino de Dios. ¿eh? And I said, of course I want a place. ¿Quiere un lugar en el reino de Dios? Who wouldn't want a place in the kingdom of God? Y este hombre... Me llevó, nos llevó porque éramos tres los nuevos que llegamos y nos llevó y nos llevó y nos llevó al grado de que al final estábamos parados enfrente de él. And these, us three that were there for the first time, this man took us on a path and finally we were standing in front of him. Y nos dijo, yo and tengo una fórmula. He said, I have a formula. Y también tengo llaves que les puedo dar. And I have que, keys I can give you. Para que seas más exitoso. So you can have more success. ¿Eres exitoso? Are you successful? Está bien. Pero That's con good. estas llaves vas a ser más exitoso. But with these keys, you will be more successful. ¿Quién quiere esta fórmula y estas llaves? Y yo levanté la mano. Who wants this formula and these keys? And I lifted my hand. Agarré mi pluma. I took out my pen. Agarré un pedazo de papel y me preparé a escribir la fórmula. And I took out a piece of paper and I be, was ready to write that formula down. Yo esperando la fórmula. I was waiting for the formula. Y este hombre dijo, no, acérquense, tienen que repetir algo conmigo. And this man said, no, 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 come forward. You need to repeat this with me. Lo que más me impactó fue que jamás pronunció una cita bíblica. And what struck me the most is that he never repeated a biblical verse. Pero sabía yo en cierto momento que estaba hablando de Dios. But I knew at that moment that he was speaking about Pero God. Pero me sentía tan seguro de que este hombre me iba a dar algo positivo. But, and I was so sure that this man was going to give me something very positive. 
Y así fue. And that's the way it was. Me dijo, repite conmigo estas palabras. He said, repeat with me these words. Y la fórmula. And the formula. Esta es la fórmula, repítela. And he said, this is a formula, repeat it. Y repetí por primera vez en mi vida. And for the first time in my life, I repeated estas palabras maravillosas de entrega de mi corazón. These wonderful words of giving my heart. Empecé a sentir algo que jamás en mi vida había sentido. And I started to feel something that I had never felt before. Un amor que me abrazaba. It's a burning love. Un amor que me, un amor y una voz que me decía, por fin llegaste. And a voice that was saying inside me, Por at fin, last you came. Vamos a caminar juntos. Let's walk together. Desde hoy en adelante caminamos juntos a algo maravilloso. From this moment on, we walk together. Something Yo so wonderful. Yo te lo prometo. Yo te lo prometo. I promise this. Y fue un amor que me transformó, que empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida. And this love just started transforming me and filling me. It, I had never happened, it had never happened in my in life. Y cuando estaba yo casi llorando, así agachado, que me acuerdo de las llaves. And as I was crying there, and I was, I re, then I remembered about the keys. Levanté mi cabeza y le dije, ¿y las llaves, compadre? And then I lifted my head and said, what about the keys? Ah, sí, las llaves. And he said, oh, yeah, the keys. Y agarró metió la mano en su saco y sacó una pequeña Biblia. And he put his hand inside his coat and took out a small Bible. Aquí están las llaves. And he said, here are the keys. Úsalas, encuéntralas, pero úsalas. He said, use them, find them, but use them. Porque el problema que tenemos algunos because es the, que encontramos llaves. Because the problem that we have, many of us find keys pero no vamos y accionamos o abrimos la puerta de la bendición. But we never go and put the keys and open the door of blessing. Quedamos a la mitad. We were stuck in the middle. Y el Señor quiere que crucemos esa puerta para recibir la bendición. But the Lord wants us to cross through that door to get the blessing. Y empecé a usar esas llaves en mi familia, en mis negocios. And I started using those keys in my family and in my business. Prácticamente. In a practical way. Un Dios práctico, caminando contigo. A practical God walking with you. Escuchándolo. Listening to him. Diciéndote por ahí no es cabezón, vaya por acá. Say, him say, este es el camino. Not here, that way, this is the way. Y fue y empezó una relación maravillosa que transformó mi vida en esa noche. And a wonderful relationship which changed my life started that night. Cuando llegué a casa, mi mujer me dice, ¿de dónde vienes? And my wife, when I came home, said, where are you coming from? De la reunión de, de la fraternidad. And I said, from the fellowship meeting. ¿De qué hablaron? And what did they talk about? De Dios, le dije. About God, I said. Con razón, me dijo, traes otra cara. Of course, you have another face. Imagínese la cara que yo tenía, ¿eh? Well, you can imagine the face I had. Fue una transformación total. It's a total transformation. Al siguiente día me fue por un, me fui por una carretera que nunca me había ido. And the next day I took a road I had never gone before. Mi vida era una constante rutina. My, head, my life was full of routine. Pero cambió mi vida tremendamente el Señor Jesucristo. But the Lord Jesus Christ just changed everything. Fue algo único y maravilloso en mi vida. It was something unique and wonderful in my life. Y entendí algo muy claro. And I understood something clearly que me habían hecho un llamado de servicio. I was being called to service. De servicio. Service. Y como fui avanzando en, 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 en entender más de Dios, and, I was, and as I was starting to understand more and more about God, empecé a, a entender lo que es el liderazgo. I started to understand what leadership was. Llegó a mis manos un libro que se llama El Escudero de Dios. And uh, a book came to my hand, which is called the Escudero. Escudero, I don't know how to translate it. 
Eso, eso, eso. Bueno, alguien que va cuidando, yeah. alguien que está cuidando yeah. a sus autoridades. The, someone who is watching out for the authority. En este caso, al rey. In this case, the king. Y yo empecé a servir a mi líder que estaba no. arriba de mí. And I started to serve my leader who's on, above me. Y empecé a servirle, empecé a, a caminar con él, a decirle, a ayudarle a, a, a todo lo que se necesitaba. Necesitaba mi líder, lo pude entender, porque esa fue una de las enseñanzas que primeramente el Señor me enseñó. And I started to do the things, everything that my leader needed, I started to, to give for him because I understood that that was the will of God. La sujeción a la autoridad puesta por Dios arriba de ti. Subjection to authority of leadership placed above you. Esa es parte de mi historia. That's part of my story. Empecé una carrera de, de, de servicio maravillosa. And I started a path of leadership, of service, a wonderful path of service. Pasé por todas las asignaciones de servicio. Empecé sirviendo agua en la mesa. I went through all the facets of leadership. I started serving water. No quería. I didn't want to. Porque yo era un hombre de negocios importante en mi pueblo. Because I was a very important businessman in my town. Y decía yo sirviendo agua. And I said, no. me serving water. No, dame la de vicepresidente o de secretario, una cosa de esas, pero servir agua no, ¿verdad? So I said, no, 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 give me, I want to be a vice president or a secretary, but none of those things. Pero el Señor me enseñó que tenía que empezar desde ahí. But the Lord showed me that I had to start from that point. Y empecé sirviendo agua. So I started serving water. Lo importante de servir, del servicio, amigos, es no importa dónde te pongan a servir. The important thing about service is it doesn't matter where you serve. Puede ser la asignación más sencilla. It can be the most simple assignation. Pero lo que yo aprendí es que lo hagas con gusto, con entrega, con pasión. But I, I came to understand that I had to do it with gusto. Porque no lo estás spirit. haciendo para el capítulo o para el presidente nacional. Lo estás haciendo para él. Para because, él, para impresionarlo a él con tu trabajo y tu servicio. Because you're not doing it for your chapter or your leadership. You're doing it for him. You want to impress him. Esos fueron mis comienzos. That was my beginning. Escuchaba de nuestro fundador, Demo Shakarian. Listening about our founder, Dima Shakarian. Y después de unos años, and encontré un hombre parado, pidiendo en Guatemala, pidiendo un sándwich solo. And after some years, I met a man alone in Guatemala uh, selling sandwiches. Pidiendo un sándwich. He wanted, he wanted a sandwich. The man was asking for a sandwich. Y yo dije, yo conozco a ese hombre. And I said, I know this man. Y fui hacia él, estaba de espaldas. And I went up to him, he was facing the other way. Y le dije, señor Shakarian. And said, Mr. Shakarian. Volteó. And he sí, turned sí, around. Sí, sí, sí. Yo said, soy yeah. Richard Shakarian. It's me, Richard Shakarian. ¿Qué está haciendo aquí, señor presidente? And I said, what are you doing here, Mr. President? Oh, estoy pidiendo un sándwich. And he said, I'm looking for a sandwich. No, 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 no. Póngame el sándwich para llevar y usted se viene a comer conmigo al restaurante del hotel. So I said, no, 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 put that sandwich in a, in a package and you're coming with me to the restaurant, the hotel restaurant. Y ahí empezó una relación maravillosa. And a wonderful relationship started. Con el señor Richard Chicarian. With Mr. Richard Chicarian. Nuestro pasado presidente internacional. Our past international president. Y está en los brazos del señor. He's in the, in the arms of the Lord. Aquí está su viuda. And his widow Vanji. Vanji. Welcome. Welcome, Vanji. Stand up, Vanji, so everyone can see you. Vanji Sikarian. Y ahí empezamos a servir a un líder. And there we started to serve a leader. En mi vida yo había traducido. In my life, I had never translated. Yo soy un de campo. I'm a man of the field. 
acostumbrado a cosas sencillas. I'm accustomed to simple things. No me gustaban los sacos y las corbatas. Didn't like coats and ties. Yo era del campo. I was a man of the field. Subirme a tractores, subirme a trilladoras. I love to get on the tractors and the machinery. Pero al ver a mi líder, but when I saw my leader, y que él me llama en, en esa misma reunión a traducirle, and when he called me in that same meeting le, and le digo, said, would you translate es, for me? Es que yo no tengo la experiencia. No, 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 tú, va, tú me vas a traducir. And I said, I have no experience. And he said, no, no, you're going to translate. Y me paré enseguida de él. And I stood at his side. Nervioso, temblando. And I was trembling. Y él empezó a, a compartir. And he started to share. Y yo empecé, empezó, sucedió algo increíble que a lo mejor a ustedes les ha pasado. And something incredible happened that some of you have experienced Una it. Una conexión que solamente puede dar el Espíritu Santo de Dios. A connection that only the Holy Spirit can give. Porque empecé a escuchar a recibir las palabras de cómo debía traducir de las palabras de Richard. Because I had, I started to receive how I had to translate y fluían, Richard's words. Y fluían, words. y fluían, y fluían. And they flowed, and they flowed, and they flowed. Y ahí supe. And there I knew. Que el Señor estaba haciendo una conexión. That the God was con mi starting to make a connection with the international president. Y desde ahí. And from that point on. No paré. I never stopped. Me llamaba, he vamos a ir a, ta, a, a tres ciudades, cuatro ciudades. No me preguntaba, eh, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes tiempo? No, no, me decía, Mario, prepárate, porque tal fecha vamos a ir aquí, 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 acá. He would call me and say, we're going to this and this and this city. And he didn't tell me if I had time or anything. He said, no, no, we're going to this and this and this place. Con mucho gusto vamos, Richard. Yo and, le acompaño. And I would say, I, I'd love to go with you. Let's go, Richard. Yo sé que nuestro fundador pagó un precio muy alto. I know that our founder paid a steep price. Pero también pude ver, constatar el precio que pagó su hijo Richard Chakarian. But I could also witness the price that Richard, his son, paid. I saw it close by. Ahora que estoy acá hace cuatro años que me dieron la oportunidad de dirigir esta fraternidad, now that I've been here four years, having given, been given the opportunity to lead this fellowship, sé lo que se para estar acá. I know what it, what y sé lo que él vivía. to serve this fellowship. I know Por, what he went through. Hay que pagar un because you have to pay a price for the leadership. No es color de rosa como algunas personas lo quieren poner. It, it's not a rose-colored path like se some people would sacrificio. say. You need sacrifice. Entrega. You Pasión. need to give yourself a passion. Y sobre todo estar con él conectado con el Señor. And above all, you have to be connected to with the Lord. Porque él es el único que te va a dar la gracia y el favor para que sigas adelante. Because he is the only one who will provide the grace and the favor to, to go on. Es así como yo comencé a servir. That's how I started to serve. Es así como conocí a esta gran familia de los Shakarian. That's how I came to know this wonderful Shakarian family. Me abrió su hogar, estuve con Con Banji me invitaban a desayunar, platicábamos, hacíamos planes. They opened their house up to me and I, we would have breakfast together and Conocí we would talk about hijas. many things. Yeah, I knew Cynthia. Y fue un privilegio para mí poder servir. And it was such a privilege for me to serve. No sé por qué estoy acá. I don't know why I'm here. Si ustedes dicen, ¿pensabas? No. If you would say, you were thinking about it, I would say no. Yo sentía en mi corazón que había hombres que tenían una trayectoria más amplia y grande que yo. I would think, uh, in my heart, I would think that they had a much greater trajectory and, than, than I had. Pero el Señor se glorificó y me levantó y me escogió y dijo, usted es el bueno. But the Lord just glorified himself in me and lifted me up and said, you're the one. Y aquí estamos. And here we are. Aquí estamos. Here we are. La historia de la fraternidad es vasta. Muy vasta. The star of the fellowship is so, no sé so si vast. Ya fueron aquí al, al, al salón, I don't know if you... 
se montó toda una historia, toda la historia, la, el seguimiento de, de lo que es la familia Shakaria. I don't know if you've had a chance to visit the room that they've set up with all the history of the fellowship legado, and the family Shakaria. El legado que dejó. The legacy that they left behind. Esta visión maravillosa nos está llevando a nuevos comienzos. This wonderful vision is taking us to new beginnings. Por muchos años escuchamos eso. For many years we heard this. El avivamiento viene. The revival is coming. Y lo esperábamos y no veíamos cómo, dónde está, porque no lo vemos. And we were waiting because we didn't see it and where is it coming from? Les digo, prepárate fraternidad. I tell you, get Prepárate, ready, fellowship. Get ready. Porque estamos entrando en ese nuevo avivamiento because en el we mundo. are coming into this new revival. Acabo de regresar de África y estoy viendo un continente que se va a estremecer como nunca en la vida. I had just, I've just come back from Africa and I'm telling you, I'm seeing a continent which is going to be, be shocked. Otros by continentes a como Asia. And a new continent like Af Asia. Indonesia, Indonesia, Malasia, Malaysia, Australia, Australia. Viene el avivamiento ya. The revival ya is lo coming. estamos sintiendo. Lo puede sentir feel usted. It. Can you puede feel sentir. it? Lo puede sentir. Can you feel it? Póngase de pie y démosle un aplauso up. a Dios Let's give por este applause. nuevo avivamiento que llega. For this new revival that's coming. En la puerta está, dice el Señor. I'm at the door, says the Lord. Eso es lo que nos espera. This is what's ahead of us. Si usted quiere ser if, parte de ello. If you wish to be a part of it. Si quiere seguir igual, quédese sentado, no pasa nada. If you want to stay like you are, just stay sitting down. Pero no como problem. dicen por ahí, usted estará viendo pasar gente en poder. But like they say, you will be just watching people go by with the power. Por eso, amigos, vayamos juntos. So, friends, let's go together. La unidad es la que está buscando el Señor en nosotros. Unity is what God is looking for. Por eso, el, 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 el lema de esta convención. That's why the theme for this convention. Unidos vamos a brillar. United we will shine. Y yo aquí estoy viendo gente que está brillando, ¿eh? And I see people who are shining here. ¿Y quién mejor, amigo? ¿Quién mejor? And what better, Lord, uh, people? Para platicarnos algo de la historia. To share something about our history. De esta fraternidad. Of this fellowship. Si no es la señora Banji Shekarian. If not, come, Banji. Banji Shekarian. Come. Please come, Banji. Esto es espectacular, quiero decirles. God has preserved us for such a time as this. Dios nos ha guardado It's para un tiempo como este. I heard a prophetic word the other day. They Escuché said this el otro is, día una palabra profética. This is the beginning of um, amazing, amazing things what este God es el is going to do. De, de tiempos muy especiales. You know, we've heard many years about a great revival that was coming, greater than we've años ever hemos seen escuchado before. De que viene un gran avivamiento. And it is already starting, and he said there would be a billion souls saved around the world before Jesus comes. la profecía que está por empezar y que vamos a salvar a un billón de almas alrededor and, del mundo. And I just pray that this fellowship, this is the beginning of igniting our nations 
Este es el comienzo de que vamos a prenderle fuego a las naciones. Vamos a ganar almas. This was Richard's heart. Esto es lo que Richard enseñaba. And one of the last things he talked about before he went to be cosas Lord, que habló antes de irse con el Señor. He wanted to see this younger generation come quería to God. Quería ver a las generaciones jóvenes venir he a la vida. It's so important that we set on fire our younger generation. Y él decía que era muy importante ir y prender that's fuego our, a las generaciones that's jóvenes. That's next full gospel businessmen coming. Esos son up. los próximos hombres de negocios del evangelio completo. You know, through the years, I've had so many, so many memories. And A través de los años he tenido tantas y tantos recuerdos. I think of so many amazing stories. Tantas historias maravillosas que me recuerdo. That God has brought us through so many years. And I tell you, it is so exciting. Let me tell you about one. Déjame contarte una de ellas. This was before Richard became president. Esto es antes de que Richard it se was, volviera el presidente. It was in the 60s. Era en los años 60. And it was during the time that there was riots on the campuses all over. The Vietnam War was going on. Eh, en ese tiempo había muchas manifestaciones en las universidades eh, eh, protestando contra la guerra de Vietnam. And Richard took an airlift of full gospel business people to Rome to have a meeting, a banquet, up on the hill at the Hilton Hotel in Rome. Y a Richard se le ocurrió llevar un avivamiento una, eh, en Roma, en un hotel Hilton en el centro de Roma. And we had a, a wealthy businessman friend, John McTurnan, who uh, was living there, and he was a professor at the university, and he also had a home in Switzerland, but he lived in Rome at this time. Y teníamos un buen amigo que vivía en Roma porque era profesor de una universidad, y él nos recibió allá. And at the university where he was teaching, all the windows were broken out, and, the young, and they had uh, this one group, and the leader of it, one of the worst ones, he, he was, he's been talking to him and he said, how can you, he was trying to bring him to the communist viewpoint, and he says, how can you do that when you haven't even read the Bible? Y veníamos a este amigo que trabajaba en la universidad, pero en la universidad había un líder que estaba en contra, de, y, y dice que la, ese cuarto donde estaban ya tenían los vidrios rotos por las protestas que había, Y este hombre le preguntó, pero ¿cómo puedes hablar de eso si no conoces la Biblia? Le preguntó. So he challenged him to read the New Testament. Así es que lo retó a que leyera el te Nuevo Testamento. And to translate it. Y que lo tradujera. Well, he told Richard about this young man. Así es que él contó a, a Richard de este joven estudiante. And Richard and I, when we'd go to Rome, we loved to stay at the Excelsior Hotel. The beautiful, in, the, in those days, it was the old elegance, where in the dining room they had chandeliers and violins playing, you know, it was beautiful. Y este hotel era muy lindo, tenía un restaurante muy elegante, elegancia como el tiempo de antes, donde había lámparas colgantes y unos manteles muy bien. And lindos. Richard invited this young man to come and have lunch y with Richard us. invitó a este joven estudiante a que tuviera eh, una almuerzo con nosotros. And he was so amazed, this American businessman, would invite him to lunch at a beautiful place like this. He had never been to any place like that before. Y ese joven estudiante estaba impresionado de que un hombre de negocios de los Estados Unidos lo invitara a un restaurante tan lindo. Él nunca había podido estar en un restaurante así. And Richard said, I'd like to invite you and some of your friends to come to our banquet up on the hill and be with us. Well, these, these rioters were wanting to get to the, to the school board and to some of the, the head people, and we had invited government people to our banquet. Y Richard le dijo, quiero que tú y tus amigos vayan conmigo a un banquete que tengo esta noche en uno, en uno de estos salones. Like, Pero este hombre era un, 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 era un, un protestaba y, y gente del gobierno iba a estar en ese banquete y, y no era buena idea que estuvieran like ahí. Like the head of the schools and that sort of thing. So he was, he was quite interested because they wanted to get to those, those leaders. Pero este hombre quería estar ahí donde estaban esos líderes de gobierno para protestar. He said, well, we'll come if you'll let us ask you questions afterwards. 
Entonces él le dijo, ok, vamos a ir, pero si usted nos permite hacer algunas preguntas al final. Richard said, no problem. You ask me anything you want. <laughs> y Richard le dijo, no tengas problema, no hay ningún problema. Tú puedes hacer las preguntas que quieras. So he came with a small group of his boys. Él llegó ahí con un pequeño grupo de sus amigos. And they came to the meeting. Fueron a, a la reunión. And afterwards he said, now can we ask you questions? Y al final dijeron, ahora podemos hacer nuestras preguntas. And so Richard took him to a side room and uh, they got around a big, a big table and uh, they started shooting questions at Richard. Así es que Richard les dijo, ok, y se los llevó a un cuarto que estaba a la par y había una gran mesa y ahí se sentaron y les empezaron a bombardear con preguntas. And he answered their questions. Y después so de haber contestado, satisfied. contestó todas las preguntas y les preguntó, ¿ya están satisfechos? And it ended up that young man, the leader of this whole thing, he became a Christian. Y al final de esa reunión, and ese he, líder de los, de los estudiantes se convirtió en cristiano. Y luego fue un pastor. That shows what God can do. Eso another, muestra lo que Dios let me, puede hacer. Let me tell you another quick one. Déjame this, contarte algo rápido. This was before Richard, Richard was president. Y esto es was, antes de que Richard fuera presidente. It was the early days at the dairies. When he was busy working with his father, Él estaba muy ocupado en las lecherías, Era, eran, eran tiempos de ocupación. Quizás era a finales de los años 50 o principios de los 60. Y siempre mirábamos que venían a las lecherías gente de, de todo el mundo de la fraternidad a visitarnos en la lechería. Well, There, Nikki Cruz came by one day, just dropped in to see Richie, Richard. I don't know if you know who, do you remember who Nikki Cruz Nikki was? Nikki Cruz llegó una vez a visitarnos. Ustedes saben quién es Nikki Cruz. And remember the story uh, about how he was a gang member in Ustedes New York? Ustedes saben la historia de él, que era un miembro de unas pandillas en Nueva it York. Was the worst, it was the worst gang in New York. Era la, 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 la pandilla más peligrosa de Nueva York. And, and you know, uh, That's when David Wilkerson, the little skinny preacher, God said, go to the streets of New York and win these uh, gang members to the Lord. Eh, un, un predicador de Estados Unidos recibió la orden de ir a esas calles de, de, de Nueva York y hablarle a los pandilleros de Jesús. And he was down in, he was in New York and he kept coming down and talking to them and talking to Nicky and telling them uh, about Jesus and that Jesus loved him. Y ese predicador iba e iba a aquellas calles y le hablaba a Nicky Cruz, que era uno de los, de los miembros de la pandilla, y le hablaba de Jesús. Finally, Nicky had had Así es que un día dijo, Nicky, ya tuve And suficiente. Says, If you don't stop coming down here like this, I'm going to cut you in a thousand pieces. Le dijo, si sigues viniendo a este barrio y sigues hablando eso, te voy a cortar en mil pedazos. And, and Nicky said, I mean, the, uh, um, Uh, the, the pastor said, you can cut me in a thousand pieces, but every piece will say, Jesus loves you. Y el pastor le dijo, tú me puedes con, cortar en mil pedazos, pero cada pedazo de mi cuerpo va a decirte, Jesús te ama. And he went to bed that night, Nicky did, and he could not get away from what he y said. Y dice que Nicky Cruz fue esa noche a, a la cama y no se podía dormir recordando esas palabras. That Jesus loves you de que le había dicho que Jesús lo amaba. He, he a y se volvió cristiano gracias a ello. Y Richard le gustaba mucho tener reuniones con jóvenes y, y invitaba a Nicky para que compartiera. So then one day he brings, an, uh, he had someone else from New York that got saved. Now he was, he was uh, a drug addict. Nicky was more a fighter. And, 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 Nicky uh, era más un peleador. Otro this, de los pandilleros era was, drogadicto y se convirtió también en Jesús. And he, he called me at home. He says, I, I come and go to lunch with us. Nicky's in town and he brought this young man. Y Richard me dijo, vente, vamos a ir a comer con, con Nicky porque trajo a un amigo que, de Nueva York. And he was fresh off the streets of New York. Él venía directo de las calles de Nueva York. And here, here I'm this young We're in our 20s. <laughs> en ese tiempo yo tenía como 20 años. All the, all the marks on his arm where he had been Podía ver todas drugs. las marcas en su brazo and donde I'm se going, había oh, drogado. Oh, my goodness. <laughs> and I'm 
thinking, oh my goodness, and he, yo pensé, and oh, he my, oh mi Dios, been one to the Lord, and he came out, and and so he ended up moving out to California. Y ese hombre no solo se convirtió en Jesús, sino que se vino a vivir a California. And started working with the, with the Spanish people. And, empezó and, una iglesia and y empezó a trabajar the, con la gente de habla hispana. So one day, so one day he, he came to Richard and he says, um, he said, Richard, the Lord told me to come and ask you what I'm supposed to do for you. The Lord says, to, uh, I'm supposed to do anything that you ask me to do. Un día me di, le dijo a Richard, eh, siento del Señor que tengo que venir contigo y preguntarte qué necesitas que te ayude. El and, Señor me está poniendo que te ayude en algo. And he says, well, well, what, I don't really have anything special, but what do you have on your heart? El Richard le contestó, pues no, no tengo algo en especial, pero ¿qué, qué dice tu corazón? He said, I want to win the gang members of the East Los Angeles. That's where they had a lot of, they had a lot of gangs in Y le dijo, yo creo que tenemos que ir a hablarle a las pandillas del, del este de, estado, de, 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 de Los Ángeles. He said, I want to get them to call a truce with all the different gangs and I want to have a meeting. Quiero que hagan una, una tregua entre todas las pandillas de ese sector y que vayan a una reunión que nosotros vamos a convocar. So Richard says, okay, you go get the gangs to call a truce and I'll get, I'll get that paid for. Y Richard well, le dijo, ok, tú for. vas y los convences de hacer una tregua y yo voy a pagar por toda la reunión. So they rented the college auditorium there in East Los Angeles. Así es que ellos eh, alquilaron un auditorium en el este de Los, esta de, de los Angeles. And, <laughs> and I'm telling you that place was packed and we asked Nicky Cruz to y come and give his Y quiero decirte que ese lugar estaba lleno a reventar y, y invitamos a Nicky Cruz que hablara ese día. Well, Nicky never lost his Puerto Rican accent. And he, y Nicky nunca perdió su just, acento he puertorriqueño. Talked, he talked in his broken Puerto Rican accent and giving his, and he knew how to talk to the gangs. Él sabía cómo hablarle a las pandillas porque de and ahí venía. And he gave his testimony and that place was packed. Y ese lugar estaba llenísimo y él compartió el testimonio. Había hasta gente parada contra las paredes porque ya no había asientos. And I looked around and I thought, oh my goodness, if they started anything, we're in trouble. Yo estaba sentada en la primera fila y me puse a pensar, oh mi Dios, y si aquí empieza una pelea, yo estoy en el peor lugar. But you know, they didn't do anything. They just, they were as quiet and respectful. Todos estaban muy respetuosos y callados en ese lugar. And, and then uh, all of us, and he gave an altar call. You should have seen the altar call. He, Nicky had him walk off on the stage as he prayed for him. That was quite a prayer line. <laughs> Cuando llamaron a la gente para hacer la oración final, was, era una fila interminable. It was the girls, the boys, and with all their gear and, and all Eran the hombres y mujeres llorando que pasaban adelante. That's what God can do. Eso es lo que Dios puede hacer. And he wants to use you y Dios in quiere the usarte a ti. God bless you. Dios te bendiga. Wow, what a story. Let us give Vanji a round of applause. Qué historia, démosle un aplauso a Vanji Shakarian. There is a revival coming to town. Viene un avivamiento. Are we ready? ¿Están listos? Are we ready for the revival? ¿Están listos para el avivamiento? Let make some noise. Hagan un ruido para make decirles some que noise. sí. Hagan un ruido. Aleluya. Aleluya. I can hear the noise from Mexico, Honduras, Guatemala. Voy a declarar sobre México, Honduras, Guatemala. ¿Dónde están los africanos? <risa> Muy bien. Ya voy a, vamos a cerrar este segmento. Eh, estamos... 
Muy contentos. We're very happy. Esta noche. Tonight. De contar con alguien muy especial. Because we have somebody who's very special. Y es, quiero presentarles eh, a, después de que de que terminemos este segmento. And I want to present uh, this person to you after we finish this segment. Yo quiero que le recibamos con un con un aplauso a esta reunión y más adelante él va a participar. Uh, el Pastor Cash Luna que se encuentra entre nosotros. Pastor, I muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros. Muchísimas gracias. No, no. Eh, terminamos con algo muy especial. And we're going to finish with something very special. La alabanza, decimos que en medio de la alabanza, ¿quién está? We say that within the praise, who is within the praise? Dios habita en la alabanza. God inhabits his praise. Esta eh, alabanza preciosa, eh, y quiero terminar así esta participación, porque la escuché por primera vez cuando eh, acompañaba a Richard en algunas reuniones. And I want to end this part with this very special praise which I heard for the first time when I was with Richard. Amiga, la señora Sharon Haywood, que por favor nos venga a dar esa melodía maravillosa que se llama One Word. Una sola palabra se necesita de Dios para transformar una vida y para transformar nuestra vida. Antes que empiece eh, Sharon, las damas, las esposas, han pagado también un precio. And wives, Los hijos. Wives have paid a, price, the children. a veces me ausento por tres semanas o dos. Maybe I'm away for three weeks or two. Y dejo la casa ordenada. And I'm, and my house is, uh, no abandonada. No, I don't es diferente. My house, ordenada. But I leave my house ordered. Por eso le doy gracias a Dios por la mujer que me ha dado y los hijos que me ha dado también. Pónganse de pie, por favor. Silvia y mi hija Pamela, que está conmigo. Muchísimas gracias por su amor, su respaldo, porque sin ellas, sin ellos, no podríamos desarrollar lo que Dios nos ha permitido desarrollar en el mundo. Carry out what God has commanded Ahora us sí, to do. Sharon, quieres estar amable? Go ahead, Ms. Sharon Haywood. Thank you. Now, Sharon, would you please share with me? Impossible for you. You feel so alone. Then suddenly, out of nowhere, a little ray of hope begins to live. And in your distance. You remember, you remember what 
his lips can change everything just one word one word so keep on trusting keep on believing for his word is true the one who said let there be light will bring life to you to you all it takes is to move for demons to flee there's nothing too hard for the great king of kings one word from his lips can change everything just one word His lips can change everything, just one word, just one word. Démosle un aplauso al Señor por tan maravillosas palabras que estamos seguros que solo se necesita una palabra de Él para transformar nuestras vidas. Y si usted anda buscando, y si usted la anda buscando, la va a encontrar en esta convención. And if you're looking for that word, you will find it in this convention. A través de los participantes que tenemos. Through the speakers that are going to be sharing with you. Muchísimas gracias por su atención. Les Thank amamos. You. Thank you all. We love you. La directiva internacional, el gabinete internacional, les agradece su presencia. The y estamos... The International Board and the Cabinet just thank you for your presence. Para servirles a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Que pasen una excelente noche. Antes, damos por inaugurada esta convención, los 70 años de esta organización, trabajando en el mundo. Vamos para adelante, seguimos adelante, trabajando y alcanzando almas allá afuera, donde está la gran necesidad de conocer a Jesús. Allá nos está mandando el Señor. Allá vamos para alcanzar el mundo entero de acuerdo a como lo quiera el Señor Jesucristo. En, en su nombre bendito. Amén. We declare this convention open. You may resume your seats. Thank you very much, our president. Muchas gracias a nuestro presidente. There is a revival coming to town. Un avivamiento viene para. Are you ready? Están listos. Are you ready? Están listos. Quiero escucharlos. Están listos. Brothers and sisters in Christ, I want to acknowledge the presence of the rest of the Shakarian family on behalf of the international president. I can see Susan. Hermanos y hermanas, oh, Susan, quiero darle la bienvenida a otros miembros wow. de la familia Shakarian. Está yes, Susan. I, I see Brianna, 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 the granddaughter. Brianna también. Yes, uh, Cynthia, Cynthia here. Está Somewhere Cynthia in the crowd, acá. give us a wave. I Cynthia. saw Denise this afternoon. 
Denise estaba acá también. Oh, okay, very well. Who else haven't I seen? Oh, come on. <laughs> brother, big brother, please be up standing. Stand up, let us acknowledge our dearly beloved in-law. God bless you. Todos miembros de la familia Shakarian los bendecimos. Do we have any first timers? Hay aquí gente que esté por primera vez en una reunión de los hombres de negocios. Please, if you are a first timer, this is the first time. Si es primera vez que estás en una reunión, ponte de pie, por favor, queremos saludarte. You are coming to a full gospel businessman fellowship international meeting. Si tú estás por Please primera vez feet. en una reunión de hombres Please de negocios, queremos feet, darte la feet. bienvenida. Wow, wow. Wow, impresionante. Wow. Impressive. Beautiful. Beautiful. Esto es hermoso. God bless you. Dios los bendiga. Your life will never be the same from this moment. Sus vidas jamás volverán a ser las mismas a partir de este momento. Because you are in the right place at the right time. Porque ustedes están en el lugar correcto en el tiempo correcto. The anointing flowing here is at your doorstep. La unción que está fluyendo está corriendo por estas filas. There is a revival coming. Hay un avivamiento que viene. This is the time for the revival. Este es el momento del avivamiento. This is the hour of preparation. Es la hora de la preparación. As we unite, as we unite, mientras nos unimos, we arise, nos levantamos, and shine in the name of Jesus. Y entonces brillamos en el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Amen. May I now invite Oscar Marquez? Quiero invitar ahora al licenciado Oscar Marquez. To tell us about the vision. Que nos va a contar algo sobre la visión. Let us receive him with a round of applause. Y recibámoslo con un aplauso. ¿Cómo están? Levanten la mano los que están mal. How are you? If anybody's not feeling okay, just lift his hand up. Saben que hace 70 años. You know that so many years ago, Dios le mostró a Demos esto que estamos viendo aquí. God showed Demos Esa era la visión que Dios le dio. La visión de su corazón. The vision of his night, you know, Hombres his y mujeres transformados por el Espíritu Santo en reuniones de hombres comunes. Men and women being transformed by the Holy Spirit in meetings by normal men. Una visión diferente para nuestra familia. A different vision for our family. Para nuestro trabajo. For our work. Para nuestra nación. For our nation. Hombres de todos los continentes. Men from all over Africa. the country. Africa. Africa. Europa. Europe. America. America. Australia. Australia. Asia. Asia. Unidos. United. Bajo el mismo espíritu. In the same spirit. Pero mire, But look, Dios quiere algo diferente para nosotros. God wants for us. Que nosotros aprendamos a depender de Él. That we learn to from him. Él no le importa que seas muy rico. It's, it's not for him that muy inteligente. If you're very intelligent, muy guapo o muy guapa, or handsome or very beautiful, o que tengas muchos talentos, or if you have a lot, many talents, porque al final de cuentas todo él te lo da. But because in the end, he provides everything. Y por eso el salmista decía, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. And that's why the, the psalmist would say. Everything is yours, and from what we receive, from your hand we give back to you. Y mire, hay tres principios que nosotros enseñamos en esta fraternidad. And we have three principles that we teach in this fellowship. En primer lugar, ser agradecido. And the first, first one is to be grateful. Tengas mucho, tengas poco. If you have a lot or you have very little, ser agradecido. Be grateful. Segundo. Second. Sembrar para cosechar. You have to sow so you can reap. Tú no puedes sembrar limones y cosechar aguacates. You can't plant lemons and, and 
come back with the avocado. O una semilla de maíz y querer ver una naranja. Or plant a seed of corn and then you expect to get oranges. Porque siembras y cosechas lo equivalente, o sea, lo que siembras cosechas. Because what you plant is what you will harvest. Y no solamente en lo natural, sino también en los afectos. Si tú le dedicas tiempo a Dios, vas a cosechar un equivalente, un correlativo a eso. And this is also in, in the supernatural. If you give the Lord your time, you will harvest. Pero tú no puedes sembrar en la carretera, en las calles. But you can't plant in, in the highway. Porque no es tierra adecuada para germinar. It will never grow. It's not an adequate soil. Ya me estoy metiendo al terreno el ingeniero Mario. I'm beginning to speak in Mario's terrain. Pero la semilla se va a perder. But the seed will be lost. Y sabe que Dios te dice hoy, la fraternidad internacional de hombres de negocio es tierra fértil para sembrar. But you know, the fellowship is fertile soil where you can plant. En una ocasión, en una convención, estaba un hombre a mi lado. In one, in one of these conventions, a man was by my side. Y me dijo, yo ya no voy a volver a una reunión de la fraternidad. And he said, I'm never coming back to a meeting of the fellowship. Y yo le digo, ¿por qué? I said, what? Porque solo se la pasan pidiendo dinero. Because they're always asking for money. Y yo le dije, pero yo no vi que dieras nada. Dijo, and no, said, no di nada, pero se la pasa pidiendo. <laughs> and I said, but you haven't given anything. And he said, no, but they're always asking for it. Hay personas que hasta lo que no hacen ellos les molesta. Pero déjeme le digo algo. Dios quiere bendecir tu vida. No necesita tu dinero. Some people are, are bothered even by what they don't do or give. But let me tell you, God is not interested in your money. Él necesita que aprendas a depender de Él. He's interested in you learning to depend on Him. Por eso Jesús dijo que el dinero rivalizaba con Dios. And that's why He said that money came against God. Hoy tienes la oportunidad de recibir. El tercer principio es dar para recibir. And the third principle, you have an opportunity tonight, is give so that you may receive. ¿Cuál dijimos que era el primero? What was the first one? El segundo. Second one. Y el tercero es dar para recibir. The third one is give so that you may receive. Las leyes de Dios son diferentes a las de los hombres. The laws of the kingdom of God are different from those of man. Nosotros creemos que entre más tenemos, más atesoramos, somos más ricos. We come to believe that the more we, we have, the more we, we, we keep with us, the more we are rich. Pero la palabra de Dios dice que entre más demos, más recibimos. But the word of God said, the more you give, the more you will receive. Y yo lo quiero invitar a que esta noche lo ponga en práctica, porque los hombres somos prácticos. So this night I would ask you to put it into practice, because we're practical people. Y usted tiene unos sobres ahí en su, en su mesa. You have some envelopes in your table. No se peleen por ellos. Please don't fight for them. Pero usted puede poner ahí, tiene la oportunidad de hoy probar a Dios dando para recibir, sembrando para cosechar y siendo agradecido con lo que le ha dado. So you have an opportunity tonight to test him in those three things, being grateful, planting so that you may harvest, and giving so you may receive. Y les vamos a dar unos minutos para que usted este, pueda hacer sus movimientos, puede donar en tarjeta de crédito, cheque, efectivo, So we're going to give you a few minutes so you may do all the motions and uh, you can use your credit card, checks or cash. Por favor, le vamos a pedir ahí a las personas que nos auxilian en eso. And we're going to ask the, the ushers to help us para with que, Para que lo hagan. Así que les vamos a dar unos minutos. So we're going to give, them, give you a, a few minutes. Y aquí arriba no nos han traído sobres. And we're waiting for our uh, envelopes.
los sugieres podían acercarse al frente, por favor. Muy bien, vamos a, a orar por, por eso que ustedes se desprendieron. Vamos a pedirle a los sugieres que pasen aquí al frente con sus depósitos, sí, por favor. ¿Son todos? ¿Falta? Sí, muy bien. Aquí enfrente, por favor. A ver, los... si ya son todos, por favor que pasen aquí al... ¿Ya? ¿Ya? Bien, oremos por favor. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, Father, in the heavens, in every, in everywhere. con la autoridad que tú nos has dado, Señor, With the authority that you have given us, Lord. Bendecimos a cada hombre y mujer que en esta noche se desprendió de algo de su patrimonio. We just bless every man and woman who has given Abrimos las ventanas de los cielos we lift it up to the heavens. y derramamos bendición hasta que sobre y abunde. And we just en, el, blessing to come down until it overflows. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Muchas gracias. Thank you very much, Oscar. Muchas gracias, Oscar. We have come to a segment where we're going to introduce the main speaker. Hemos llegado al momento de presentarles a nuestro orador principal de esta noche. The main speaker is popularly known as Cash Luna. Es popularmente conocido como Cash Luna. Cash Luna, as we know him, is born, baptized, and named Carlos Enrique Luna Arango. Cash Luna is from Guatemala. Es de Guatemala. He's a televangelist. Es un evangelista. He is a faith healer. He's a faith healer and a founder of the pastor of Casa de Dios. Es el pastor y fundador de la iglesia Casa de Dios. Okay, it's Casa de Dios. <laughs> Forgive my Spanish. Perdonen mi español. It's House of God. You forgot. House of God. House of God. Casa de Dios. Casa de Luna. <laughs> Thank you very much. <laughs> Distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, daughter Carlos Luna Lam was born in Guatemala in 1962. 
Nació en el año 62 en Guatemala. He is married to Sonia. Está casado con Sonia. A father of Carlos Enrique. Es padre de Carlos Enrique. Juan Diego. Juan Diego, Diego and Anita. Y Anita. Now I have no choice but to simplify Carlos um, bio data. Solo quiero simplificar todo lo que me mandaron de información sobre su biografía. He will reveal it to us in the course of his service this evening. Nos reveló algo Dios durante este, esta noche. He is internationally recognized as an influential leader. Él es reconocido como un líder de influencia. Multi-generational mentor. Es un mentor de, y, y, y multigeneracional. Whose essence and spirit of service is summed up in the premise he shares with his team. Él comparte esta premisa con su equipo y con el mundo. And the rest of the world. Con el mundo? El mundo, okay. Mundo is the world. Yeah. <laughs> You're Mo learning, you know? Mucho <laughs> gracias, mi amigo. <laughs> After God. The most important thing is people. Su premisa es, después de Dios, lo más importante son las personas. Cash Luna always confesses this. Cash Luna siempre confiesa esto. Pastor Luna is the first Spanish-speaking pastor invited to preach at the Hillsong London. El Pastor Luna es el primer pastor de habla hispana invitado a predicar en la iglesia de Hillsong en Londres. And also Hillsong, Australia. Y también en la iglesia Hillsong de Australia. He has written two books. Ha escrito dos libros. In honor of the Holy Spirit. En honor al Espíritu Santo. And not by sight. Y no es por vista. In honor of the Holy Spirit also. El, el libro en honor al Espíritu Santo. These two have come as bestsellers. Eh, ambos libros son bestsellers. And they are published in Spanish in, in the year 2010. Y fueron publicados en el año 2010. The English version was published in 2012. En el, la versión en inglés fue en el 2012. The Russian version was published in 2016. Luego una versión en ruso en el año 2016. The Portuguese version in 2017. En el año 2017 una versión en portugués. The Chinese version in 2018. Y una versión en chino en el 2018. He is yet to publish the African version. Y no tarda en publicar una versión africana. He is the general pastor of the Casa de Dios. Señoras y señores, el pastor de Casa de Dios. And this church is in Guatemala. Y su iglesia es Guatema en Guatemala. With more than 25,000 members in this Tiene church. Tiene más de 20,000 miembros su iglesia. Ladies and gentlemen, may I now Ahora, señoras y señores, invite our brother Cash Luna to the podium. A nuestro hermano Cash Luna a este lugar. With a round of applause. Por favor, un aplauso para él. Let us invite Cash Luna. Bienvenido, Pastor Cash Luna. Muchas gracias. Thank you very much. Dios les bendiga, se pueden sentar. God bless you all, you may be seated. Con esa introducción, with that introduction, me sentí como la Virgen María cuando dijo, ¿qué salutación será esta? I felt like the Virgin Mary when she said, what manner of salutation is this? Y cuando dijo mi fecha de nacimiento, and when he mentioned my birth date, entonces sentí lo mismo que sienten las mujeres cuando les preguntan su edad. I felt the exact same thing women feel whenever they ask them when they were born. Sonia, ¿te puedes poner de pie, Sonia, por favor? Sonia, could you please stand to your feet, please? Sonia, mi esposa por 36 años. Sonia is my wife of 36 years. En 36 años nunca he tenido que dormir en el sofá de la sala. In the last 36 years, I've never had to spend a single night in the sofa. Siempre la mando a ella. I always let her handle that. <laughs> Para mí es... es Quiero explicar esto. I just want to explain this. Cuando uno viene a una convención como estas, when a person attends a conference such as this, uno trae muchas expectativas. 
One is filled with many expectations. Y a veces trae más expectativas que fe. And all too often we bring many more expectations than faith. Y nosotros no recibimos de Dios por tener expectativas, recibimos de Dios por tener fe. And we cannot receive anything from God out of expectations. We only receive from God based on our faith. Quiero darle gracias a, a, a la Junta Internacional de Hombres de Negocios eh, del Evangelio Completo. I want to thank the entire board of the International Fellowship of Businessmen. Porque, como les decía, la gente viene con una expectativa, con un deseo. Because just like I said before, people come here with a certain expectation and desire. Pero no saben lo que para mí significa estar aquí. But you have no idea what it means to me to be able to be here with you today. Normalmente cuando estás del lado de ese, de las sillas, de las mesas. Normally when you're on the other side, seated at a table. Te alegran muchas cosas. So many things just thrill you. Pero cuando estás de este otro lado. But when you're here on this side. No te imaginas lo que significa para uno estar aquí. You can't imagine what it means to us to be standing here. Yo fui un hombre que hizo chistes de Jesús. I was a man who used to make fun and jokes of Jesus. Chistes vulgares. Vulgar jokes. Acerca de la cruz. About the cross. ¿Cómo puedo ser digno de abrir la Biblia para hablar del entonces? How then can I be worthy of opening up the word and sharing his message with you? Conozco la, la, el significado de la palabra inmerecido. I truly know the meaning of the word unmerited. Y es inmerecido para mí estar aquí hoy. And this is totally undeserving of me to be standing here today. Pero si estoy voy a hacer lo mejor que pueda. But if I'm here, I'm going to do the best I can. <laughs> ¿Qué podemos ¿Qué podemos esperar hoy? Now, what can we expect today? Hablando de avivamiento. Speaking of revivals. Muy pocas generaciones viven más de un avivamiento. Very few generations have ever experienced more than one revival. Pero nosotros seremos la generación que vamos a vivir más de un avivamiento. But we're going to be the generation that's going to experience more than one revival. Los avivamientos no dependen de los hombres. Revivals are never dependent on man. Los avivamientos son tiempos definidos por Dios para visitar a su gente. Revivals are set and defined times by God to visit his people. Camino bajo la unción del Espíritu Santo hace más de 27 años. I've been walking under the anointing of the Holy Spirit for the past 27 years. Yendo, viniendo a cruzadas de milagros, señales, prodigios, sanidades. Coming and going through healing crusades with signs, wonders, miracles, and whatnot. Y hace un par de años me empezó a hablar el Espíritu Santo de un nuevo avivamiento. And a few years ago, the Holy Spirit started speaking to me about a new revival de la generación del doble avivamiento of the generation of a double revival y empecé a preguntarle Señor ¿cómo será esto? and I started asking him Lord how will this be so? mi hijo será en el 2022 he said this will come to pass in 2022 y me dijo será alrededor del mes de junio y julio and he told me it will be around the months of June and July y será pandémico and it will be pandemic Porque Satanás nunca le ha ganado a Dios. Because Satan can never outdo God. El avivamiento es pandémico, se va a todo el mundo. This is going to be a pandemic revival that will touch every corner of the globe. 
Y por eso esta reunión donde hay gente de todo el mundo es clave para la pandemia que vendrá del Espíritu Santo a todo lugar. El Señor me habla de la materia prima de donde va a sacar el avivamiento. And then the Lord goes on to speak to me about the raw material from where this revival is going to explode. Y me recuerda la escritura cuando él dice que el vino nuevo se ha de poner en odres nuevos. And he reminds me of the scripture where he says that the new wine needs to be poured into new wine skins. Porque si el odre no es nuevo, se rompe y se echa a perder el odre y el vino. Because if a wine skin isn't new, It breaks apart, and both the wine and the wine skin are ruined. Pero si el odre es nuevo, but if it is a new wine skin, logra preservar el vino. It'll be able to preserve the wine. Muchos de nosotros hace más de 20 años. Many of us throughout the last 20 years. 25 años. 25 years, 10 años, perhaps 10 years, recibimos la unción del Espíritu Santo. We received the anointing of the Holy Spirit. ¿Cuántos de ustedes lo vivieron? How many of you have experienced this? Raise your hand. Ahora escucha esto. Now listen carefully. Dice la palabra. The Word of God says que el odre preserva el vino. That the wine skin preserves the wine. Y el que prueba el añejo no quiere más el nuevo. And those who taste the old wine do not care for the new one. Las personas que han sido fieles. Those who have been faithful. Leales. Loyal. Siendo buenos depositantes del vino, buenos odres. Being good wine skins, good receptacles of that wine. Que no se han levantado a criticar el mover del Espíritu Santo. That never rose up to criticize the move of the Holy Spirit. Ni a los hombres de Dios en medio del avivamiento. Nor of the men of God in the midst of this revival. Han preservado el vino. You have preserved the wine. Y el Espíritu de Dios me dice. And the Holy Spirit tells me. Este es el avivamiento. This is the revival. Que lo comenzaré that I will start con el vino añejo que las personas tengan with the old wine that dwells within you. El nuevo avivamiento this new revival depende de lo que ya tenés dentro depends on what you carry within el vino añejo that old wine. Por otro lado, he oído de la unidad On the other hand, I've heard much said about unity. Aquí en la convención ahora. Here even in this conference right now. Y el Señor me dio una palabra mientras estaba allí sentado. And the Lord gave me a word right there while I was sitting. Cuando Noemi, cuando Noemi, when Naomi, le habla a Ruth, su suegra, speaks to Ruth, her mother-in-law, o Ruta Noemi, no Ruta Noemi. No, excuse me, Ruth to Naomi. Y la suegra le dice, debes irte, le dice Ruth, debes es, debes irte, no no tengo más hijos que darte. And she tells her, you know, you should just go your own way because I have no more children, no more sons to offer you. Ella le dijo, no me iré. She said, I will not leave. Tu Dios será mi Dios. Because your God will be my God. Y tu pueblo será mi pueblo. And your people will be my people. Nosotros no tenemos ningún problema en decir tu Dios es mi Dios. We have no issue with saying your God will be my God. No tengo problema de decir mi Dios es tu Dios. I've got no problems with saying my God is your God. Todos aquí tenemos el mismo Dios. Everyone here has the same God. Donde tenemos problemas es en decir tu pueblo es mi pueblo. That where we do have an issue when we say but your people will be my people. Y mi gente es tu gente. And my people are your people. Eso es unidad. That's unity. 
Nosotros tenemos a Jesús como nuestro líder. We all have Jesus Christ as our leader. Su apodo fue amigo de pecadores. His nickname was the friend of sinners. Y a veces nosotros no somos amigos ni entre hermanos. And sometimes we struggle with being friends even with our brethren. Tu pueblo será mi pueblo. Your people shall be my people. Y mi pueblo será tu pueblo. And my people shall be your people. Amen. Amen. Eso es unidad. That's true unity. Antes de predicar, and before diving into the word, le he pedido a Kike a su esposa, I've asked Kike and his lovely wife que todos juntos le demos la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar. To welcome the Holy Spirit all together in this place. Podrías ponerte de pie por un momento. Could you please stand to your feet for just a moment? Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre Holy, potente de gracia. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre Uni, potente de gracia. Gracias, Señor, te damos gracias. Father, we just give you thanks. Coro bosh me que te prende, Roma brosh te que te brie core ma prende, ire ma brei tros doctor.
Levanta tus manos. Just slip your hands up. Levantemos la voz todos juntos. Everyone together, raise your Suave, 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 suave. Softly, softly. Díselo. Padre, te damos gracias, Señor. Father, we give you thanks wholeheartedly. Por esta noche. For this evening. Por esta convención. For this conference. Pero gracias sobre todas las cosas oh, por I'm tu presencia. Right But above all, can we you give you thanks for your presence. Oh, yeah, can you hear it? Do you Haz see it? I'm just going to give it to him. Okay, this Do guy. As you well, I don't know wish. who's going to come up and make the interpreter. Con okay. quien quieras a la hora que tú quieras. With whomever you want. Whenever you want. Tócanos, cámbianos, transformanos. Touch us, transform us, Father. Shift us. En el nombre de Jesús. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Quisiera hablar hoy acerca de los diferentes avivamientos que podemos encontrar en la Biblia. I'd like to share today briefly about the different types of revivals that we find throughout the Bible. Obviamente el primer avivamiento del que puedo hablar es del de Jesús. Obviously the first revival that I can speak of is the one of Jesus. Y quisiera um, definir un poco más acerca del avivamiento. And I'd like to just define more broadly about this revival. Un avivamiento no se da si algo no es constantemente repetible. A revival never takes place unless something is being constantly repeated. Lo voy a repetir. I'm going to repeat this again. Un avivamiento solo se da donde algo es constantemente repetible. A revival only takes place where something is continually repeated. Podemos orar por los enfermos hoy. We could pray for the sick today. Enfermos van a sanar. And the sick will be made whole. Eso no significa que estemos en un avivamiento de sanidades. But that doesn't necessarily mean that we are experiencing a revival in healing. Podemos hacer un retiro. 
we could hold a retreat y ser llenos del Espíritu Santo. and be filled with the Holy Spirit. Eso no quiere decir que estemos en un avivamiento del Espíritu Santo. But that doesn't necessarily mean that we are experiencing a Holy Spirit revival. Un avivamiento se conoce porque algo está siendo constantemente repetido. But a revival is only known by something that's being constantly repeated. Cuando constantemente la gente está recibiendo a Jesús. When people are constantly receiving Jesus. Cuando algo constantemente está creciendo. When something is constantly cuando growing. Cuando las sanidades están constantemente ocurriendo. When healings are constantly cuando manifesting. Cuando el Espíritu Santo está constantemente derramándose. When the Holy Spirit is constantly being poured Entonces out. Entonces estamos en un avivamiento. Only then we, we will truly be in a revival. ¿Cuántos desean ese avivamiento? How many long for that type of revival? Gracias. Amen. Cuando Jesús empieza su avivamiento, when Jesus first starts his revival, empieza hablando del Espíritu Santo. He starts by sharing on the Holy Spirit. Él lo dice en la sinagoga. And he opens up in the synagogue. En Lucas capítulo 4. In Luke chapter 4, verso 18. Verse 18. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. He says, the Spirit of the Lord is upon me. Por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. He sent me to proclaim freedom for a the prisoners. A pregonar libertad a los cautivos. And recovery of sight to the blind. Etcétera, etcétera. Etc., etc. Y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. And then he goes on to say, today this scripture is fulfilled before your very eyes. Pon atención a esto, es importantísimo. Notice carefully because this is very important. Lo primero que Jesús mencionó, the very first thing that the, that Jesus mentions here, fue al Espíritu Santo. Was the Holy Spirit. Puedo tomar la libertad de bajar. Is it okay if I step down? Yes. Gracias. Bien. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias. ¿Está encendido? Bien, ¿está encendido? A ver. Dame, ahí está. Bien, 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 bien. Ajá. The mic is on. Yeah, the... Yes, 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 yes. yes. The pack is on. Bien, bien. Voy a tomar este. Okay, I'll use the handheld. We're okay. Thank you. Entonces, cuando hablo acá del Espíritu Santo. So when we speak about the Holy Spirit here, Él empieza a hablar acerca que el Espíritu de Dios está sobre él. He starts by declaring that the Spirit of God is upon him. Y las señales y maravillas van a ocurrir. And that those signs and wonders will take place. Pero lo primero que quisiera yo. But the first thing that I want to start off with. Es, es definir algo que creo no está del todo correcto en lo que creemos. Is by defining something that I don't believe we are all too well aligned in our belief system. Se nos dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. We are usually told or taught that the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Y no está escrito en ningún lado que él sea la tercera persona. And this is not written anywhere in the Bible where it says that he's the third person. Analicemos por un momento al Espíritu Santo. So let's just analyze for a brief moment the Holy Spirit. Este número tres. This el, number three. El tercer lugar. The third place. A nadie le importa en el mundo. No one cares much for it in the entire world. A nadie le interesa quién fue la medalla de bronce en la, en la Olimpiada. No one's really interested who got the bronze medal in the Olympics. Solo él y su familia se recuerdan que ganó el bronce. The only one who remembers it is him and his family. ¿Quién fue el tercer lugar de la Copa Mundial de Soccer? Who won the third place in the World Cup Soccer? ¿Te recuerdas quién ganó el Mundial de Soccer? Do you remember who won the World Cup? ¿Quién fue? Who won the World Cup? Francia. ¿Quién France. fue el segundo lugar? Who won second place? Argentina, ni siquiera te recordas del segundo. Argentina, you can't even remember second place. Fue Croacia. It was Croatia. ¿Quién fue tercero? Who won third? 
Solo ellos saben. Only they know. Cuando se nos dice entonces que el Espíritu Santo es la tercera persona, so they, when they constantly tell us that the Holy Spirit is the third person, en nuestro subconsciente, subconsciously, pierde importancia. He loses importance. Pon atención. Listen carefully. En el principio, in the beginning, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. The Spirit of the Lord moved upon the face of the waters. Después habló Dios y dijo, sea la luz. Then God spoke and said, let there be light. Kike, venga un momentito al piano, pero muy suave, muy, muy suave. Really gentle, please, on the keyboard. En el principio se movía el Espíritu de Dios. In the beginning, the Spirit of the Lord moved. Después habló Dios. And only then did God speak. Moisés sube al monte. Moses goes up into the mount. Y está 40 días. And he spends 40 days. En la presencia de Dios. In the very presence of God. Después. Only then baja con diez mandamientos. did he come down with ten commandments. Pero te pregunto algo. So now I ask you. ¿Se tomó Dios 40 días para dictar 10 mandamientos? Could God have really taken 40 days to dictate 10 commandments? Mandamientos tan cortos como no matarás. Such short commandments like do not kill? Eh, quizás se hubiera tardado mucho si Moisés hubiera escrito como hablaba. I mean, perhaps he would have taken that long if Moses had written the way he spoke. No, 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 y después se escribieron los mandamientos. And only then were the commandments penned down. Yo te voy a ilustrar algo hoy. I want to illustrate something for you today. Que creo que pasó en 40 días con Moisés. Which I personally believe Moses experienced throughout those 40 days. Ven. Please Ponte come. Aquí. Please stand right there. Sube al monte con Dios 40 días. He comes up to the mount of God for 40 days. Después de 40 días baja con 10 mandamientos. After 40 days he comes down with 10 commandments. Yo le hubiera preguntado a Moisés qué subiste a hacer 40 días. I mean, I would have been the first to ask Moses, what did you do up there for 40 days? Yo creo que esto es lo que pasó durante 40 días. But I personally believe that this is what must have happened to Moses in those 40 days. Lo único que quería Dios, the only thing God wanted, era estar él 40 días con Moisés. Was that he wanted to spend 40 days with Moses. Toca el Espíritu Santo. Más. Touch him, Holy Spirit. Chao. You even said it yourself that something glorious was going to take place. Touch him, Holy Spirit. Ciao. Ciao, 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 ciao. Más. Todo. Más.
dice la escritura the scriptures say que cuando Moisés iba al tabernáculo that when Moses would go into the tabernacle Dios hablaba cara a cara con él God would speak to him face to face como quien habla su compañero like someone speaking with a friend ¿Será entonces el Espíritu Santo la tercera persona? So then could the Holy Spirit then really be the third person? El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios The Spirit of God vino sobre María came upon Mary y el Verbo se hizo carne and the Word was made flesh Primero vino el Espíritu de Dios. First the Spirit of God came. Y después el Verbo se hizo carne. And only then was the Word made flesh. ¿Será la tercera persona? Could he really then be the third person? Jesús fue lleno del Espíritu. Jesus was filled with the Spirit. Fue guiado al desierto por el Espíritu. And he was led into the wilderness by the Spirit. Y regresó en el poder del Espíritu. And then he returned in the power of the Spirit. Juan el Bautista. John the Baptist. Juan el Bautista dijo de Jesús esto. John the Baptist said the following about Jesus. El que me envió a mí. The one who sent me, me dijo, told me sobre quien vieras descender el Espíritu Santo. Upon he whom you see the Holy Spirit sobre descend. Sobre quien vieras, eso the, se mira. The one you see, you can see him coming. Sobre quien veas descender el Espíritu Santo. The one on whom you see the Holy Spirit descending. Y permanecer sobre él. And remain upon him. Él es. He's the one. ¿Cuál era la señal? So then what was the sign que tenía que Juan para saber quién era el that John had to wait for to know who the Messiah was? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y luego dijo, and then he goes on to say, Watch out the, the feedbacks here, here please. Watch, After me, watch the feedbacks. Watch the feedback. In this. I got a feedback here. Thank you. Thank you. Thank you. Juan el Bautista, John the Baptist, dijo detrás de mí, said, behind me, viene uno que es más poderoso que yo, comes one that is mightier than I. No soy digno de desatar su calzado. I'm not even worthy of, of tying his lashes. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. And he will baptize you in the Holy Spirit and in fire. La primera obra que Juan el Bautista reveló que Jesús haría. The very first work that John the Baptist revealed that Jesus would do. Era darnos su Santo Espíritu. Was to give us his Holy Spirit. Será la tercera persona. Could he then still be the third person? Cuando fue a la cruz, la Biblia dice que se entregó mediante el Espíritu Eterno. When he went to the cross, the Bible says that he gave his life according to the y eternal Spirit. Y fue el Espíritu Spirit. Santo el que lo levantó de los muertos. And it was the Holy Spirit who resurrected him from the dead. Y antes de irse, Jesús le dio a los, a los discípulos la instrucción, se quedan en el aposento alto hasta que reciban el Espíritu Santo. And before Jesus ascended, he clearly commanded his disciples to remain in the upper room until the promise of the Holy Spirit came down. Ahora pon atención a esta última. Now listen carefully to this last one. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus told his disciples Les conviene que yo me vaya. It is good for you that I leave ¿Cómo puede ser conveniente que te vayas, Jesús? How can it be good for you to leave Jesus Magdalena hubiera dicho No es conveniente que te vayas Me van a pedrear Mary Magdalene would have said No, 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 it's not good for you to leave They're going to stone me 
Los leprosos dicen, no, no te vayas. Necesitamos ser sanos. No, 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 don't leave. We need to be made whole. ¿Cómo puede ser conveniente que te vayas? ¿Cómo puede ser bueno que te vayas? How can it possibly be good for you to leave, for you to depart, Lord? Y él dice, porque entonces les podré mandar al Espíritu Santo. Because then I'll be able to send you the Holy Spirit. ¿Cómo puede ser la tercera persona? How can we relegate him to being the third person? Jesús resucita. Jesus resurrected. Se sienta a la derecha del Padre. He sits at the right hand of the Father. Y nos deja su Espíritu Santo. And he gives us his precious Holy Spirit. El Espíritu Santo tiene poder. The Holy Spirit has power. Pero no es poder. But he isn't power. Él quema como fuego. He burns like fire. Pero él no es fuego. But he isn't fire. Él te embriaga como vino. He makes you drunk like wine. Pero no es vino. But he isn't wine. Sopla como viento. He blows like the wind. Pero no es viento. But he isn't the wind. Él no es algo. He's not something. Él es alguien. He is someone. El Espíritu Santo habla. The Holy Spirit can speak. Oye. Can hear. Guía. Can guide. Se entristece. Can be grieved. Se enfada. Can be angered. Es el, él es alguien. Because he is someone. Tú puedes tener comunión con el Espíritu Santo en la calle. You can have communion with the Holy Spirit out on the street. En el auto. In the car. En el mall. At the mall. <laughs> Pero no puedes tener intimidad con el Espíritu Santo. But you can't have intimacy with the Holy Spirit. A no ser que estés a solas con el Espíritu Santo. Unless you choose to be alone with Him. La mayoría de nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. The majority of us only have fellowship with the Holy Spirit. Pero pocas personas tienen intimidad con el Espíritu Santo. But very few people actually have intimacy with the Holy Spirit. Yo tengo comunión con mi esposa aquí. I can have fellowship with my wife right here. Pero no voy a tener intimidad con ella aquí. But I cannot spend intimacy with her here. 40 días en el monte. 40 days in the mount. Era porque Dios quería intimidad con Moisés. Because God wanted to have intimacy with Moses' servant. Muy fuerte aquí. No sé si sientes al Espíritu Santo, pero there's something really strong here. I'm not sure if you're feeling yo the apenas, Spirit. Apenas puedo caminar, lo siento muy pesado sobre mí. But I can barely walk here. I feel the weight of Him over here. La Biblia habla del peso de su gloria. The Word of God speaks to us about the weight of His glory. El peso de su gloria. The literal weight of His glory. No, no es algo, es alguien. No, he's not something, he's someone. Para mí, para mí, el rey David fue un adelantado. For me, King David, he was a forerunner. Se comió los panes de la proposición. First of all, he ate the bread from the table of showbread. ¿Cómo se, ¿Cómo se come David los panes de la proposición? 
David even think of eating from the table of showbread? David, David le dijo a Dios, y no quites de mí tu santo espíritu. And, and, and David told God, and do not take your precious spirit away from me. Desde cuando Dios daba el Espíritu Santo? Since when had God already been giving the Holy Spirit to anyone back then? Y, y David dijo, tengo, ah, tengo sed. And y, David said, tengo sed y hambre. I hunger and thirst. Para ver tu gloria y tu poder. To see your glory and your power. Como te he visto a ti en el santuario. As I've seen you in the sanctuary. ¿Cuál santuario? What sanctuary? ¿Podía David entrar al santuario? Could David walk into the sanctuary? O David ya había descubierto el genuino y verdadero santuario. Or is it that David had already discovered the true and genuine sanctuary of the Lord? Pero David dice algo. But then David says one more thing. Aún mi carne te anhela. Even my flesh longs for you. Aún mi carne te anhela. Even my flesh longs for you. Aún mi carne te anhela. Even my flesh longs for you. ¿Qué sentía David en su carne para que su carne lo anhelara? What could have David been feeling in his flesh for it to long for God? ¿Acaso no fue lo que dijo Joel? Or wasn't this what the prophet Joel said? El Espíritu de Dios vendrá sobre toda carne. For the Spirit of God will come and fall upon all flesh. Déjame decirte algo más de la carne. Allow me to share just one more thing about this flesh part. Eh, directiva, está bien que predique así porque no me da tiempo a leerles todas las escrituras. Pero... Is it all right if I share this way because because of time restraints I can't read through every scripture? O sea, de forma clásica. Like you know the classic way, right? Estamos de acuerdo? We all okay here? Yes. La carne, the, the flesh. flesh, donde habita el pecado. The dwelling place of sin. David dice mi carne. David says even my flesh. Donde habita el pecado. Even the place where sin dwells. Te anhela. Longs for you, Lord. Tú sabes que cuando tienes deseos de pecar. Did you know that whenever you have a desire to sin. Muy en lo profundo de tu ser. Deep down within you lo que de verdad tenés son deseos de que Dios te toque what you really long for is for a touch from God dice la Biblia que la carne no se sujeta a Dios the word of God says that the flesh does not submit to God y por lo mismo la misma carne allá en lo profundo de ella misma dice si tan solo Dios me toca. And that's why even our very flesh, the very essence of our flesh says, if I could just receive a touch from God. Por eso cuando el Espíritu Santo nos llena. That's why when the Holy Spirit fills us. Y las personas le han llamado manifestaciones del Espíritu Santo a lo que son reacciones de nuestro ser ante la presencia del Espíritu and Santo. people normally refer to manifestations of the Holy Spirit when in reality they're reactions to the presence of the Holy Por Spirit ejemplo, in our bodies. Tu, tus huesos tiemblan. For example, your bones shake. Y van a temblar más. And they're going to shake even more. Eso no es una manifestación del Espíritu. That's not a manifestation of the Spirit. Eso es una reacción de tu cuerpo. But that's a reaction of your body ante la presencia del Espíritu Santo. Before the presence of the Holy Spirit. Trataré de explicarles un poco más. I'll try to explain it even further. A mí me encanta el café. I love coffee. El buen café. I mean, a good cup of joe. No me van a ofrecer un mal café porque lo tiro por allá. Don't be offering me a cheap cup of joe, all right? Because I'll just toss it out. Pero cuando tomas un café. But whenever you have a cup of coffee, tomas cafeína. You drink caffeine. 
y hay una reacción en tu cuerpo a la cafeína. And there's an immediate reaction in your body towards that caffeine. Yo tengo un hijo que si se toma una taza de café a las 2 de la tarde, I've got a son that if he were to drink a cup of coffee at 2 p.m., 2 in the afternoon, ya no duerme. He won't sleep. Yo me puedo tomar una taza de café a las 10 de la noche y duermo. I could have a cup of coffee at 10 p.m. and sleep like a baby. Y sueño que me estoy tomando otra taza de café. And be dreaming of another cup of coffee. Yo soy, yo he sido alérgico a la penicilina. I, I'm allergic to penicillin. Si a ti te ponen la penicilina, te sanan. If they put penicillin in you, you're made, you're healed. Me la pones a mí, me mandas a ver al Señor. You put it in me, and I go to visit the Lord. Hay quienes son alérgicos a los camarones. There's some people who are allergic to shrimp. Yo me puedo comer el mar entero. I could eat the entire ocean. Cada cuerpo reacciona diferente Each body has a, different reaction a lo que ingiere to what they ingest. cuando el Espíritu Santo viene y llena When the Holy Spirit comes and fills you, te puede emborrachar it could make you drunk. Sí, exactamente lo que te estoy diciendo exactly what I'm telling Now you get drunk. te embriagas más More. Yeah. filled toda to the brim. Otros pueden temblar. Others might shake. Más. More. Esta mujer ama al Espíritu Santo. This woman obviously loves the Holy Spirit. I don't know who you are. But I know you love the Holy Spirit. Yo sé que amas al Espíritu Santo. Más. More. Otras personas ríen. Other people might laugh. Y ríen a grandes carcajadas. And they laugh their heads off. Otros lloran. Others might weep. Y que conste que la Biblia nunca ha dicho que Dios te va a hacer llorar. And notice that the Bible never says that God is the one who makes you weep. No hay ni un verso. There's not a single verse in Scripture. Pero todos tenemos el testimonio que Él nos toca y a veces lloramos de agradecimiento y de amor. That we can all bear witness that sometimes when we receive a touch from Him, we weep Sin in embargo, joy and in sorrow. Sin embargo, si hay escrituras que dice que nos hará reír. But there are many scriptures that say that He will fill us with joy. Pero eso lo sentimos más raro. But we feel that that's more odd. No, más raro es hablar en otras lenguas. No, 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 no. You can't get any more odder than speaking in other tongues. Eso es raro. Now that's the top of all. Nadie odds. lo entiende. No one understands that. Pero reír, but laugh. Yo nunca he llamado a un hijo mío para hacerlo llorar. I've never called a son of mine to make him cry. O a mis nietos, or my grandkids. Alguno de ustedes se acerca a su nieto o a su hijo. Para que llore y le dices, te voy a hacer llorar. Has any of you ever called your son or your grandchild to o, tell him, I'm going to make you cry today. Get ready to make you cry. O todos nosotros lo que queremos es que rían. Or do what we want them is to make them laugh. Yuhu. Yuhu. Cuando empezó todo el primer avivamiento que viví. When the first revival I experienced. First started, mucha gente empezaba a reír. Many people would start laughing. Y entonces me empezaron algunos pastores a reprender. So several pastors started rebuking it. Me dijeron, eso no es de Dios, eso es del diablo. They be telling me that's not a god, that's the devil. Y yo fui a orar. So I took it in prayer. 
Y le dije, Señor, la gente dice que esto no es tuyo, dicen que es del diablo. Said, Lord, people are telling me that this isn't you, that this is the devil. Yo estaba confundido. I was completely confused. Porque sabía que era Dios. Because I knew that it was God. Tenía las escrituras. I had the scripture. Pero me afectan las palabras de los hermanos. But the words that everyone was saying was taking a toll on me. Dije, Señor. I said, Lord. Dicen que no es tuyo. They're telling me that this isn't you. Y Dios me dijo, ¿desde cuándo el diablo da lo que él no tiene? Then the Lord told me, since when can the devil give something that he doesn't have? Algo está pasando aquí. Something is happening here in this place. No sé, no, no sé si ustedes lo notan, pero la atmósfera cambió. I'm not sure if you're picking up on it, but the atmosphere completely changed. Él está aquí. He's here. Él está aquí. I said, He is here. El avivamiento de los discípulos de Jesús The revival of Jesus' disciples Comenzó igual que el avivamiento de Jesús Started just like Jesus' revival Empezó en el aposento alto It started in the upper room Y el primer mensaje que predicó la iglesia And the very first message preached by the church Que fue Pedro el que lo dijo That was preached by Peter fue was esto es lo dicho por el profeta Joel this is that which was prophesied by the prophet Joel en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne in the latter days I will pour out my spirit upon all y flesh. tus hijos y tus hijas profetizarán and your sons and daughters will prophesy tus jóvenes tendrán visiones Your young will have Tus ancianos tendrán sueños The will have Y aún tus sirvientes tendrán el Espíritu And Santo will the Holy No es la tercera persona No, he is not the third person. Ese fue el avivamiento de Jesús empezó con el Espíritu Santo. Even Jesus's very revival started with the Holy Spirit. El avivamiento de los discípulos comenzó con el Espíritu Santo. The More. revival of the disciples started Be with filled. the Holy Spirit. Y el avivamiento de los gentiles cómo comenzó? And how did the revival amongst the Gentiles start off? Estaba Pedro un día orando. Peter was praying one day ayunando fasting cuando Dios le bajó un lienzo con animales inmundos when God brought down a blanket filled with unclean animals y le dijo mata y come and he told them kill and eat y Pedro dijo no yo nunca he comido cosa inmunda and Peter said woe is me I've never eaten a single unclean thing in my life mira a Pedro como está de santo ahora Now notice just how Peter's become Mr. Holy. Después de que Pedro lo negó tres veces. After denying him three times. 
Después de que Jesús le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí, me eres de tropiezo. After Jesus himself told Peter, get behind me, Satan, for you are a stumbling stone. Ahora don Pedro no come nada inmundo. Oh, now we got Mr. Peter not wanting to eat a single undefiled thing. Y después, and then, cuando le baja eso, le dice, mata y come. When the blanket comes down, he tells him, kill and eat. Y Dios manda tres hombres a buscar a Pedro para que vayan a la casa de Cornelio. God sends three men to bring Peter to Cornelius's house. Y cuando llega donde Cornelio, and when he arrives at his home, mira Pedro. Notice Peter. Nosotros no nos llevamos y ustedes saben que es cosa muy difícil que un judío entre en la casa de un gentil. You gente. know that we do not get along and it is unheard of for a Jew to step foot into your house. Pero la Biblia dice But the Bible says que mientras aún hablaba Pedro, that even while Peter was still speaking, el Espíritu Santo llenó a los que estaban en aquella casa. The Spirit of God filled every person in that home. A los gentiles. Every Gentile. A los mexicanos. Every Mexican. A los guatemaltecos. Every Guatemalan. A los asiáticos. Every Asian. A los centroamericanos. Every Central American. A los africanos. Every African. A todo el mundo que no era judío. Every person that wasn't a Jew. Dios sabía because God knew que Pedro no iba a orar por Cornelio. that Peter wasn't, give, wasn't going to give Peter no iba a tocar a Cornelio. Peter wasn't going to pray for Cornelius nor touch him y el Espíritu Santo lo llena y Pedro se tiene que quedar callado and the Holy Spirit fills them and Peter has just got to y dijo que impide que se que se que, 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 que se que se bauticen en agua then he says who can do who can keep them from being baptized in water yo soy judío sefartita. I'm a Jew. Sefartita. Se, uh, Sefartite. Vengo de los judíos. I come from a Pero Jewish en, lineage. En, en realidad yo soy un gentil. But in reality I'm a Gentile. Yo no necesito convertirme en judío para tener la bendición de Dios. I don't need to become a Jew to enjoy God's blessing. Pero nota esto. But notice this. ¿Cuántos de nosotros somos gentiles? How many of us are Gentiles? Que creemos en Jesús. Quiero ver la mano de todos los Christ. gentiles. Every Gentile that believes in Jesus raise oh, your hand. I love it. Ahora ponga atención a esto. Now notice this. Ahora los gentiles. Now the Gentiles. Salvos. Saved. Estamos peor que Pedro. We're worse off than Peter. Porque ahora nosotros Because now we hacemos subgrupos de gentiles. Make subgroups amongst the Gentiles. ¿Te doy un ejemplo? You want to hear an example? Ah, esos que usan tatuajes. Oh, those with tattoos. No sé cómo pueden predicar. I don't know how they can be up there preaching. Te va a tener que bajar Dios un lienzo a ti también para decirte que no llames inmundo lo que él limpió. Is God going to have to bring down a blanket on you too to, to stop calling unclean those things that he has sanctified? Y queremos un avivamiento? And we're longing for a revival? Juzgando a las personas by judging people this way. Sí, sé, sé, que, sé que soné un poco duro. I know that it might sound a little harsh. Pero es que es duro. But it is in reality. Ahora tendremos los requisitos de que de que ser humano puede ser lleno del Espíritu Santo y Are we going to be making our own list of requirements of which people can be filled with the Holy Spirit and, and which not? Dios nos perdone. God forgive us. Hombres de negocios, escúchame. Businessmen. Listen to me, please. Veo muchas mesas. I see many tables. 
Veo muchas reuniones. I see many gatherings. Con jóvenes llegando. With young people flooding them. De los jóvenes más raros que te puedas imaginar. Notice the strangest young people you could ever imagine. Vestidos de forma rara, extraña. Dressed in odd and strange Pero es su forma. But that's just the form. Llenos de tatuajes. Filled with tattoos. Algunos con aretes. Some with earrings. Pero van a estar llenos del Espíritu Santo y será una generación que predique a Jesús por todo el mundo. Veo todas las razas. I see every race. Mis costumbres. My Customs no pueden ser más fuertes que los deseos de Dios de llenar a su gente. Should never be stronger than God's desire to fill His people. Su presencia está aquí. Because His presence is in this place. Él no es la tercera persona. He is not the third person, ladies and gentlemen. Lleno. Más. Filled. Toca al Espíritu Santo. Touch him, Holy Spirit. Doble. Double. Más. Toca a su asistente, Señor. Más. Touch his assistant, Lord. Más. More. Lleno. Filled. Lleno. Filled. Lleno. Filled. Más. More, Lord. Llena. Más. Filled. Más. Lleno. Filled, Lord. Más, a eso vinieron. That's what you came here for. Más. More. Más. More, Lord. Lleno. Chao. Eso se pega. Más. More. Más. More. Más. It's heavy, right? It's pesado. Yo sé. It's on you. Llena. Filled. Chao. Más. Pasar toda la noche orando por ti, hija, así que se llena de una vez. Más. Be filled right chao. now. Agárralo. Chao, 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 chao. Chao. Lleno tú también. 
Ciao. 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 Ciao, 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 ciao. Pieno. Pieno. Filled. Mas. Filled. Ciao, hijo. Ciao, hijo. Toca lo Espíritu Santo. Uf. Mas. Llenas. Sobre ti está el Espíritu Santo. The Spirit of God is upon you. Más. More. Bien. Ebrio. Drunk. Green, green. Completely. Más. Chao. Take him. Bye bye. Chao. Thank you. Gloria. Más. Más. Lleno. Vos andas agarrando a todos. You're catching everyone. Toca lo Espíritu Santo. Touch the Holy Spirit. Lleno. Más. More. Chao. Más, más. More. ¿Qué está pasando? El Espíritu está aquí. Uh -huh. El Espíritu está aquí. Más. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nace en mi corazón y regresa a tu corazón. Look at the kid. How are you? Ves cómo el Espíritu Santo llama la atención de los niños. Do you see how much the Holy Spirit draws every child's attention? Llena al Espíritu Santo, gracias. Just fill into the prayer, Lord. Más. More. You love him, right? Yes, you are. Yes, you do. Lo ama, verdad? Si se ve. ¿Qué hice mi pañuelo? Where's my handkerchief? It's up there. Can Can I leave it up there? Thank you, sir. Thank you. No. Hundred, hundred. Yes. Don't take my cellular, okay? <laughs> <laughs> no, I'm kidding. Esta es una convención que no se trata de hombres de negocios del Evangelio completo. La convención es la, el pretexto perfecto del Espíritu Santo para visitarnos. 
for a fresh visitation. No, no voy a hacer ningún acto de magia con el pañuelo, tranquilos. Cuando ustedes qué hacen ahí todos parados. No, 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 quédense ahí parados. Le pregunto, ¿ustedes tienen sed de Dios? Levanten sus manos. Just raise your hands. Toca los espíritus santos. Such a holy spirit. Bebe. Drink. Más. More. Si vayan agárrenlos como puedan. Tú que andas agarrando Just todo el mundo. Este hombre anda anda detrás de todo el mundo. ¿ve? This man is behind everyone. Voy a orar por ustedes en un momento. Quédense ahí, está bien. Pero quiero ilustrar esto. Dios, Dios, God, prefiere dejar de existir con nosotros. Que existir sin nosotros. Y por eso envió a Jesús a la cruz. Para vivir con nosotros. Eternamente. En el antiguo pacto, pongan atención a esto ahora enseño. Y mientras hablo, speak, te puedo asegurar por el Espíritu Santo Spirit, que sobre tus hombros, tu cuerpo, vas a empezar a sentir un peso. Algunos ya, lo están shoulders, Algunos ya lo están sintiendo. Porque su gloria está aquí. Cuando venía Moisés, When Moses would come, delante de Dios al tabernáculo, before God to the tabernacle, la Biblia dice en Éxodo, the Bible says in the book of Exodus, que Dios hablaba cara a cara con Moisés como su compañero. That God would speak with Moses face to face as with a friend. Y cuando Moisés salía del tabernáculo, and every time that Moses would step out of the tabernacle, Josué se quedaba allí. Joshua would remain there. Pongan atención, tengan en mente a Joshua. Notice carefully, I want you to bear in mind the image of Joshua. Porque va a haber un cambio acá. Because there's going to be a shift over here. Entonces, so then, hablaban cara a cara. They would speak face to face. Cuando él salía, whenever he would step out, su rostro brillaba. The Bible says that his face shone. Y la gente cree, and people believe, que Moisés se ponía un velo, that Moses would place a veil, para que la gente no lo viera, on his face so that people wouldn't see him. Pero eso no es así. But that's not so. Si no, no verían que resplandece. Otherwise, they would have never known or noticed that his face shone. Él se ponía el velo cuando hablaba con Dios. But he would place the veil on when he spoke with God. Porque estaba bajo el pacto antiguo. Because he was still under the old covenant. Entonces, cuando él venía. So whenever he would come. Delante de Dios, before God, él ponía el velo. He would place the veil, y hablaban, and they would speak. Y cuando salía, and when he would step out, les hablaba. Then he would talk to the people. Y la gente decía, wow. And people would go, wow. Cuando él volvía a entrar, when he would walk back into the tabernacle, volvía a poner el velo. He would place the veil again. 
para que la gente no pusiera su mirada en lo que habría de perecer so that people wouldn't set their sight on those things that were perishing el antiguo pacto on the old covenant y la biblia dice que si el antiguo pacto and the bible says that if the old covenant el pacto de condenación the covenant of condemnation un pacto para muerte a covenant unto death tuvo gloria had a glory tanto que Israel no podía mirar el rostro de Moisés to such an extent that the people of Israel couldn't look at Moses' face cuanto más gloria tendrá el pacto del Espíritu how much more glory won't the covenant of the Spirit have in our lives y todos nosotros and each and every one of us somos ministros del pacto del Espíritu Santo we are all ministers of the covenant of the Holy Spirit ahora ojo acá Now notice carefully. Dios va a hacer un cambio ahora. God is going to bring a shift. Ustedes se recuerdan. Everyone remembers que cuando la nube se movía, that when the cloud would move, el pueblo se movía. The people would move as well. Cuando la columna se movía, but when the pillar would move, se movía el pueblo. The people would move as well. Y Moisés le dice un día a Dios. And then Moses tells God one day. No me has declarado quién irá con nosotros. You still haven't told me who would go before us. Y eso no es verdad. Dios le había dicho que el ángel iría con él. And that's not true because God already told him that the angel would go before them. Pero Moisés no quería ningún ángel. Oh, but Moses wasn't going to settle for any one angel. ¿Quién quiere un ángel si puede hablar cara a cara con Dios? Who's going to want an angel after talking with God face to face? Nadie. No one. Entonces Dios le dice, so then God tells him, mi presencia irá contigo. My presence will go with you. Y Moisés le dice, and then Moses asks him, si tu presencia no va a ir con nosotros, if your presence doesn't go with us, no nos saques de aquí. Then don't bring us out. Cuidado con eso. Careful with that. Suena muy bien. It sounds really nice. Pero es muy malo. But it's pretty dangerous. Porque Moisés le está diciendo a Dios now Moses is telling God que ellos no han salido del desierto porque Dios no los ha sacado de allí. They haven't come out of the wilderness because it's God who hasn't brought them out. O sea que Dios tenía la culpa de que los judíos estuvieran 40 años en el desierto. So now God is the one to blame for the Jews spending 40 years in the wilderness. No, 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 pon atención. No, 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 listen carefully. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. God brought the people of Israel out of Egypt. Pero el pueblo tenía que sacar a Dios del desierto. But now the people had to bring God out of the wilderness. Porque Dios puede estar contigo en el desierto. Because God can spend your entire lifetime with you in the wilderness. No tiene sed. He doesn't thirst. No tiene frío. He doesn't get cold. No tiene calor. He doesn't get hot. No necesita un protector solar. He doesn't need any sunscreen. Él va a estar contigo donde tú estés. He'll be with you wherever you are. Y, y por eso le dice. And that's why he tells him. Moisés. Moses. Mi presencia. My presence. Irá contigo. Will always be with you. Ya no se trata que se mueva la columna y te muevas tú. It's no longer about the pillar moving no and then you move. No se trata que se mueva la nube y te muevas tú. It's not about the cloud moving and then you move. Ahora es al revés. Now it's the other way around. Te mueves tú. If you move. Y me muevo yo. I'll move with you. ¿Cuándo vas a sacar a Dios de donde estás? When contigo? are you going to bring the Lord out of where you're at right now? Y le dice Dios a Josué. And God tells Joshua. El que siempre se quedaba en el tabernáculo cuando se iba Moisés. The one who would always remain by the tabernacle dice, when Moses stepped out. Hey, Josué, le dice. It says, hey, Joshua. Ahora yo iré. Now I will go. Donde quiera que tú vayas. Wherever you go, Joshua. Me he dado cuenta. I've noticed que amas tanto estar en el tabernáculo that you love being in the tabernacle que de so este much día en adelante from this day forward lo que hay en el tabernáculo whatever is in the tabernacle irá contigo donde quiera shall que go tú with vayas. you wherever you go ¿Qué fue lo que dijo Jesús? what did Jesus Christ say? 
y yo estaré con ustedes and I will be with you todos los días all the days hasta el fin del mundo until the end of time las reglas cambiaron the rules have changed ya no es la nube se mueve y me muevo yo it's no longer the cloud moving and Ahora then I move te mueves tú y se mueve la nube now it's you who has to move and the cloud will follow lo cambió Dios. God shifted it. Moisés ni siquiera se dio cuenta. Moses never saw it coming. Por eso cuando Josué sale, that's why when Joshua leaves, como líder del pueblo de Israel, and becomes the leader of the people of Israel, ya no encuentra la nube. He no longer finds a cloud. Ya no necesitaba la nube, tenía al Dios de la nube. He no longer needed the cloud because he had the God of the cloud. Más. Toca el Espíritu Santo. Touch the Holy Spirit. Ahora quiero que mires esto y la gloria de Dios va a caer aquí. I want you to notice one more thing and the glory of God is about to fall on you. Muy fuerte sobre ti. He's going to fall strongly upon you. Ven aquí cerca de la cámara, así sale la pantalla aquí. Here we go. Dice la Biblia, venga. The word of God says que Moisés ponía un velo para hablar cara a cara con Dios. That Moses would put a veil on to speak with God face to face. Pero ahora somos ministros de un nuevo pacto. But now we are ministers of a new covenant. Eso dice el libro de Corintios. According to the book of Corinthians. Y usamos más franqueza. And we use more frankness. Que la que usó Moisés. Than that which Moses used to employ. Porque ahora hablamos con Dios. Because now we can speak to God. Cara a cara. Face to face. Pero con la cara descubierta. With no veil needed. No más velo. No more veil. Y pasamos tanto tiempo frente al televisor a cara descubierta. And we spend so many hours in front of the TV with an open face. Y no pasamos minutos a cara descubierta con Dios. And we don't spend minutes even or with an open face before God. ¿Sabías por qué nadie podía ver el rostro de Dios y vivir en el tiempo de Moisés? Did you know why it was that no one could see God's face and live during Moses' time? Porque el pacto de la ley era para condenación because the covenant of the law was unto condemnation pero por la sangre del hijo de dios que es el nuevo pacto but through the blood of the son of god which is the new covenant todos tenemos entrada we all have access a cara descubierta open face viendo la gloria del señor seeing the glory of god más Touch him, Jesus. Más, gozate. Más, todo. Gozate. Yo no sé quiénes de ustedes fueron adictos. I don't know how many people here were addicts before. Quiero ver quiénes fueron adictos con toda así seriedad. Was anyone an addict at any time in their life? Whatever, an addict of anything. Were you ever an addict? Addicts. Okay. All right, you were an addict. Si yo me tomo una botella de vino hoy. If I were to drink a bottle of wine today, e incluso me emborracho, if I even, might even get drunk per se, no me hace un adicto. That doesn't make me an addict. Pero si tomo mañana, but if I drink tomorrow, y tomo pasado, 
And I drink two days from now. Tomo toda la semana. And I drink the entire week. Termino siendo un qué? I'll end up becoming an un adicto. Addict. Y cuando eres adicto, and when you're an addict, sufres transformación. You suffer a transformation. Tu carácter cambia. Your character changes. Tus pensamientos cambian. Your thought changes. Tu cuerpo cambia. Your body changes. Hoy está siendo expuesta la gloria de Dios. Today you're being exposed to the glory of God. Pero Corintios dice que somos transformados. But the book of Corinthians says that we are transformed. De gloria en gloria. From glory to glory. Si hoy bebo del Espíritu. If I drink of the Spirit today. No me hace un adicto al Espíritu. That doesn't make me addicted to the Spirit. Pero si bebo hoy. But if I drink today, y bebo mañana, and I drink tomorrow, y bebo pasado, and I drink two days from now, y bebo todos los días, and I drink every day of the week, a ser un I'll end up becoming an adicto, an addict. Entonces seré transformado. And then I'll be transformed de gloria en gloria. from glory to glory. De gloria en gloria. I said from glory de to glory. En gloria. From glory to glory. ¿Estás dispuesto a exponerte a su gloria todo el tiempo are, que puedas? Are you really willing to expose yourself to his glory every moment possible? Porque entonces serás transformado. Because only then will you truly be transformed. Shoto corre prendere va broco bosque quiere prendere va brosque quiere prendere. To corre ma brasque quiere prendere mo brosote corro braca va prendere mosmi quiere brito brosque quiere prendere roma bra. Ah, Raúl. Could you bring me the gentleman that's sitting seated behind you, please? Todo lo que lo leí está en Éxodo, está en Corintios, está en los Salmos, está en Hechos capítulo 10, verso 44, Hechos capítulo 2, Lucas capítulo 4, en toda la Biblia. Everything that I read is in the book of Acts, is in the book of Exodus, is in the book of Corinthians, and the rest of the Bible. Trust me, it's in there. Come here, Daniel. Do you have your Bible? Back in your seat. Bring, the, bring his Bible, please. Quiero ver la mía. Búscame, Daniel, 10-10. Oh, déjame aquí. Give me, give me the Bible. No, this is not mine. The other one, no. Wait, wait. I'm, I'm gonna find a scripture yeah, for you. Yeah. Sorry. But you can, you can drink. Bebe. You can drink. Can you read Daniel chapter 10, verse 9 to 11? Try. And heal the sick there. And heal the sick there. And say to them, the kingdom of God has come near to you. No. But whatever city you enter and they do not receive you, go out into its streets and say. Is it Daniel? Daniel? Oh, I heard this. Oh. I was in this. Daniel 10, User. 9 to 11. Daniel chapter 10, verses 9 through 11.
You got it? Oh. He's got it. Yeah, he got it. Yet I heard the sound of his words, and while I heard the sound of his words, I was in a deep sleep on my face, with my face to the ground. Suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hand. And he said to me, O oh Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking this word to me, I stood trembling. Thank you. Thank you. This is what was happening with you. Esto es lo que está pasando con usted. De pronto, tu cuerpo puede temblar. Suddenly, your body can shake. Delante de la presencia de Dios. Before the presence of God. Lo que quiero decir es esto. What I'm trying to get at is the following. Si tú pones tu dedo. Si tú pones tu dedo if you place your finger en el tomacorriente eléctrico in an electrical socket vas a volar oh you're gonna fly porque la corriente eléctrica no puede negar su naturaleza because that electrical current cannot deny its nature el Espíritu Santo no puede negar su naturaleza. Nor can the Holy Spirit deny his nature. Eran las tres de la mañana. It was three in the morning. Cuando desperté. When I woke up. Y desperté llorando. And I woke up weeping. Y el Espíritu Santo estaba frente a mí. And the Holy Spirit was right there in front of me. Y me dijo estas palabras que se las diga toda la gente donde quiera que vaya. And he told me these words to share them with every person wherever I go. Dile a mi pueblo. Tell my people. Que los amo. That I love them. Que los amo como son. That I love them just as they are. Que los acepto como son. That I accept them just as they are. Y yo empecé a llorar más fuerte porque sabía que no había terminado de hablar. And I started weeping even more uncontrollably because I knew that he wasn't done talking. Pero diles, me dijo. But also tell them, he said. Que me acepten como yo soy. To please accept me the way that I am. No como ellos quieren que yo Not sea. Not the way they want me to be. Y tuve una visión como el Espíritu Santo de pronto... And I had a vision of how the Holy Spirit suddenly persona, would touch a person y esa persona empezaba a temblar, and that person would start to tremble y la gente lo volteaba a ver, la gente lo volteaba a ver como diciendo que raro and people would glance back saying like, like how weird, how odd y el Espíritu Santo decía que quieres que haga and the Holy Spirit said what do you want me to do así soy this is who I am y otra persona reía. And another person would start laughing. Y la gente volteaba a ver diciendo, ¿y eso por qué se está riendo? And people would turn around and ask, why, why is he laughing uncontrollably? Y el Espíritu Santo como diciendo, ¿qué quieres que haga? And the Holy Spirit with his hands raised like, what do you want me to do? Y This otro, is me. Y otro lloraba. And another one weeping. Y dice, ¿qué quieres que haga? And he's asking, what do you want me to do? Y otro sanaba de sus enfermedades. And another being healed of their infirmities. Y otro era libre de demonios. And another being free of demons. Pero tú no puedes pretender But you can't be expecting que el Espíritu Santo te toque for the Holy Spirit to touch you. Y que te toque como tú quieres nada más. And to touch you only the way you want him to. Porque él es el Señor, no somos nosotros. He's the Lord, not us. Yo he estado en reuniones, le pido a la gente que ore por mí, todo el mundo se cae bajo el Espíritu Santo, todos. I've been in meetings and where where they everyone's falling in the spirit, everyone. Menos yo. Except me. Al otro día dije, 
si de eso se trata, yo me tiro. The next day I said, no, 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 no. If this is what it's about, I'm going to do a courtesy fall. Y me tiré. And I fell. Cuando abrí los ojos, todos estaban when, parados. Solo estaba yo tirado. When I opened my eyes, everyone was standing. I was the only one on the floor. Más. More, Lord. Yo decía, no puede ser posible. I said, this can't be so. Estaba frustrado. I was frustrated. ¿A cuánto los han empujado alguna vez? How many have ever been pushed in the spirit? No, in the spirit, no. Oh, no, not in the spirit, just no, pushed. No, no, somebody is pushing them. In the flesh. Now remember, I speak English also, okay? Okay, all right. ¿A cuántos de ustedes los han empujado cuando oran por ustedes? How many have ever been pushed in a prayer line? Quiero ver. Let me see your hand. ¿Cuántos de ustedes se han caído por cortesía al predicador que no se How many have ever given the preacher a courtesy fall? ¿A cuántos nos han forzado a hablar en lenguas que no hablamos? How many have ever been forced to speak in tongues that you can't speak at all? Nos dicen que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo y nos dice, repita conmigo, alabanza, 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 they alabanza. They tell us, they tell us, you're going to be baptized in the Holy Spirit, just repeat after me, repeat after me, na Honda, 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 bara, 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 Honda, Honda. Y de pronto tú dices, oh, ha, Honda, 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 y dices, ya está el poder de Dios allí. And Aleluya. then you start saying, Honda, Honda, bara, bara, eh, that's the power of God right there, hallelujah. Y de, depende de la clase socioeconómica, varían las lenguas, ¿no? Oh, and the tongues also depend on your socioeconomical class. Ah, sí, si eres una clase un poco económica baja, es rabasanda, sanda, rabasanda, sanda, sanda, solo. Oh, yeah, if you're a lower class, it's much more like, you know, ramba he, ramba there, ramba he, ramba that. Arran arranca la baranda, saca la vaca y todo lo demás. You know, who honda, my saca, my honda, la honda. Ahora, si eres de una clase social muy alta, but if you're a higher upper class, ah, ahí cambia. Oh, no, no. There's ahí a change there. It's Honolulu, Hawaii, Waikiki. It's Honolulu, Hawaii, uh, Waikiki. Louis, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Uh, uh, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Que la gente abuse a Waikiki. For people to abuse. ¿Qué dije? Ah, la gente abusa en los avivamientos. Many times people abuse revivals. During the revival. During the revival. Pero que unos abusen no quiere decir que los demás paremos. Repítalo. Si los demás abusan, no significa que los demás nos detengamos. But just because some people abuse the revival doesn't mean that the rest of us shouldn't make the most of it. Si en uno de los retiros que ustedes hacen de los hombres de negocios, if in one of those retreats that that you hold as full gospel abusa, businessmen, alguien abusa, empuja a la gente, le grita o le pega o lo qué sé yo. If someone abuses you, they start pushing no people, they start shoving people. Eso no quiere decir que cierres los retiros. That doesn't mean that you should close all these retreats up. Si continuamos adelante los que no somos abusivos en un avivamiento, if we continue marching forward, those who do not abuse a revival, los abusivos son los que van a desaparecer. The abusers are the ones that are going to be removed. A mí me empujaron. They pushed me down. Me pegaron. They hit me down. Me pusieron a hablar cosas que yo no estaba hablando. They had me repeat things that was anything but tongues. Pero un día. But the day came. Estábamos con Sonia. When we were with Sonia. Acostados. Laying down. En la casa de un amigo. In a friend's house. Ahorita la unción se puso más fuerte. Man, the anointing just got even more intense right now. Alright, I don't have any more thing, anything else to say, so I'm just going to wrap it up right here. Pero estábamos acostados. But we were laying down. El área acondicionado estaba frío. The AC was really cold. 
Y yo sentí como que mi esposa me puso una, una, un edredón encima. I felt like my wife just played an enormous blanket upon me. Y dije, mi esposa me está cuidando. I said, hey, my wife's taking care of me, all right. Sentí que me puso otro edredón encima. Then I felt like she put another blanket on top of me. Y yo dije, bueno. I said, okay. Pues hace mucho frío. I guess it's really chilly. Huh? Sentí que me pusieron otro edredón encima. And I felt like, some, like someone put a third blanket on me. Entonces abrí los ojos. So then I opened my eyes up. Y no tenía nada encima. And I had nothing on top of me. Pero estaba hundido en la cama. But I was literally sinking in the bed. El peso de su gloria. The weight of his glory. Nos hundió en la cama. Sunk us into the bed. Y justo cuando estoy hundido en la cama. And right when I was deep down in the bed. Me dieron ganas de ir al baño. I had to go to the bathroom. Había pasado 11 años orando por la unción. I had spent 11 years praying for his anointing. Y ahora tengo ganas de orinar. And now I want to pee. Digo yo se acabó la unción. I said that's it, the anointing's over. Esta vejiga tiene la culpa. You know, my bladder's to blame. Te lo prometo, me levanté al baño. I promise you, I went to the restroom. despacito, tippy-toeing. Aunque tenía prisa. Although I was in a hurry. Decía, no se puede ir la unción tanto que costó que viniera. It was so hard to get the anointing. I don't want him to leave. Orine. So I peed. Me imagino que todos ustedes también orinan, ¿no? I know that everyone here knows what that's about, right? Y entonces salgo del baño. So then I step out of the bathroom. Y dije, wow, la unción sigue aquí. I said, oh my God, the anointing's still here. Cerraba los ojos. I would close my eyes. Y dije, cuando los abra se puede ir. I said, when I open them, he's probably going to leave. Abría los ojos. I'd open my eyes. Y seguía ahí. He's still here. Porque hay quienes creen que si cierran los ojos. Because there's some people who believe that if they close their eyes. Dios los toca. God's going to touch them. Pero si los abren, But if they open them, Dios se va. God leaves. Si cantamos el aleluya, if we sing the hallelujah song, la unción viene. the anointing is going to come. Pero si recogen la ofrenda, But if they collect the offering, uh, la unción se the va. anointing is going to leave. <laughs> Entonces el Espíritu Santo está. So the Holy Spirit's like, Ahora te lleno. All right, I'm going to fill you. Vienen los anuncios, me voy. The announcements, I'm going to step out. Viene la adoración, regreso. The worship, I'm back in. Termina el culto, me voy. The service is over, I'm back out. Esa es la manera en que hemos conocido al Espíritu Santo. That's all too often the way that we've come to know the Holy Spirit. El Espíritu Santo está aquí. But the Holy Spirit is here. Te va a llenar aquí. He's going to fill you here. Y te prometo algo. And I promise you one thing, mark my words. Muchos de ustedes no van a poder dormir en su habitación porque la gloria de Dios los va a visitar. Many of you aren't going to be able to sleep back in your rooms because the glory of God is going to visit you tonight. Vas a pasar tiempo en la presencia de Dios. You're going to spend long hours in the presence of God. En este avivamiento, Jesús se va a mostrar a mucha gente. Se va a aparecer. In this revival, Jesus is going to reveal. He's going to appear to many of you. Porque somos ministros del nuevo pacto. Because we are all ministers of this new covenant. Que vemos a cara descubierta. That see him face to face. Sin el velo. Without a veil. Levanta tus manos. Just raise your hands up to heaven. Padre en el nombre de Jesús. Father in Jesus mighty name. Gente de la directiva que veo que están hambrientos, Señor. Father the board of directors that I see is so hungry for you. Y es eso upon you. Está sobre ti. The Holy Spirit has more than one hour. El Espíritu Santo tiene más que una hora. 
upon you. It's more than hour, than hour, an hour upon you. Más de una hora lleva sobre ti. Lleno Rafa. Filled Rafa. Lleno Donai. Filled to the brim. Mario, todo México. Mario, all of Mexico. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Sir Mike. Señor Mike. Francis. Señor Francis. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gerardo. Más. Douglas. Douglas. Oh, Douglas, the Holy Spirit is so strong in you. Espíritu Santo está tan fuerte Bruno. sobre ti. Oh my God. Feel. Lleno. Douglas is too much. Es bastante. You are taking too much from him. Más. Kosho Baba Kababa. Levanta tus manos, bebe. Just raise your hands up to heaven and drink. Lleno René. Filled. Llena. Filled. Más. More. Lleno. Más. Más. Lleno. Uh. Más. 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 Lleno. Filled. Se van a embriagar. You're going to be drunk. Van a reír. You're going to laugh. Van a temblar. You're going to shake. Van a sanar. You're going to heal. Se van a quemar en la piel de tanto fuego del Espíritu Santo. You're going to Mas be burned in the fire of the Holy Spirit. Sano. Heal. You are getting healed. You are getting healed. Heal in the name of Jesus. Shoto kore ba. Sano en el nombre de Cristo. Mas. More. Mas. Mas. Llena. Filled. Mas. Mas. Wow. More. Fire. Fail. Llena. Shoko ba ba. Llena. Mas. Solo levanta tus manos un momento. Just raise your hands Olvídate up to heaven de todos y de todos. Just forget of every, leave aside every distraction. Necesito hacer posible una canción en inglés. Más Edwin. Lleno Raúl. Filled Raúl. Lleno Tony. Filled Tony. Llena Claudia. Más. Llena Claudia. Llena Tony. Más. Llena Luis. Filled Luis. Más. More. Cosh pe kere prendere bobo sotor bondere babrak ate prendor. Ra prendere mosnisho re brote kere me prendor ma bro soto bor bro koburondere. Recre brosne kere britere propro stokor prondere. 
Torma brachere, ma briste che reprendere, bo pros no soto pondere, bra bracca. Corre ma briste che rebrettere, brondoro. Rafa. Che hago? Che hago? Chiamo alcuni, cierro. Sì? Sì? Tanto sono. Levanta tus manos. Just slip your hands up to heaven. Quiero que me, que me, que me pongan atención a algo. I want to ask you to just bear with me real quickly. Si la unción ya está sobre ti. If the anointing is already upon you. Ya algo te está pasando. And you feel something happening. Como Joel dijo sobre toda carne, si en tu misma carne algo está pasando ya. Just like the prophet Joel said upon que, all flesh, if you feel something happening on your flesh. Quiero que me muevas uno de tus brazos. Want you to wave your hand in the air. Ya está pasando algo. That means something is already happening. Aquellas personas de las que ya está pasando algo. Those people in whom something is already happening. Y quieren venir acá adelante. And you want to come down here to the altar. Me han dado la libertad de, de llamarlos y que pasen. Pueden They've pasar allowed me to make an invitation here if you want to come down here. Puedo usar mi micrófono, el, el, el inalámbrico. Can I use the wireless mi, mic? Ma, puedo usar más. Aló, 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 aló. No se puede. No funcionó. Debería. Aló, bien, no. Just make your way down here. Make your way down here. Hagan líneas aquí. Can we make a couple of lines, please? No puedo orar por todos, obviamente. Obviously, I know that I can't pray for everyone. Philip, oh, Philip, Philip is from France. Philip is from France. Something is gonna happen in France. Algo va a ocurrir en Francia. Completely new. Algo nuevo. Más. Más. Let's, oh my. Sí. I didn't know you are your husband and wife, but the no same thing but, this, but the same thing was happening upon you on the table. Pero lo mismo estaba ocurriendo en ti ahí en la mesa. Yo no sabía que estaban casados. Toca los Espíritu Santo. Touch him Holy Spirit now. Más. More. Más. Touch. Bye. Bye bye. Más. More, Lord. Be filled in the name of Jesus. Se llenos en nombre de Cristo. Te ronde, bro, que rema, bro, te quiere, bright, tu rash, ne corre, bro, to. Francia. En el Espíritu Santo. Filled Mas. with the Spirit. Everyone else, just raise your hands. You're still being filled. You're going to be filled even more. Daniel. More. He, he, no, no. Stay there. Stay there. What state are you from? California. California. I don't know who you are, but this is something on you. Yo no sé quién eres, pero hay algo sobre I don't know if you are a pastor, or I don't know, I don't know nothing about you. No sé nada acerca de ti, no sé si eres pastor ni nada. But I can tell you something. Pero hay algo que sí le puedo decir. The presence of the Lord is going to touch a lot of people through you. La presencia de Dios va a tocar a muchos a través de ti. Many people will come to the knowledge of Jesus Christ because of your words Muchas and personas. the anointing that you already have now. 
Van a venir al conocimiento, Señor Jesucristo, por la unción y la palabra que llevas en ti ahora. And when I see you shaking, is because the Lord is going to use you to shake something. Te veo temblando porque Dios te va a usar para There are things sacudir. around you that has to be moved. Hay cosas error tuya has que tienen que moverse. Change. Tienen que cambiarse. And you're going to be like a tool for Jesus Christ. Y tú Christ serás una herramienta para el Señor to, Jesucristo. To be happen. Para hacerlo. Touch him, Jesus. Tócalo, Señor. Adoremos al Señor Let's y beban. Worship God. Aquí está la unción del Espíritu Santo. Bebe, bebe. His anointing is here. Just drink, drink of him here. Que necesito que levante eso. Más. Prendere, ma proco boste che represte che represte reprondere.
two, two.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Pasa tus manos y dile: purifícame. Quiero conocer y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame. Y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer.
Thank you very much. Muchísimas gracias. On behalf of the international president, en nombre del presidente internacional, we officially bring this evening's program oficialmente damos por terminada terminado este programa to a close ha llegado a su fin we believe that creemos whatever burdens we came here with que cualquier carga que hayamos traído acá we leave them here lo hemos dejado aquí we believe that the holy spirit is going to have a visitation que el espíritu santo va a tener una distinción maravillosa. Tonight, esta noche, and beyond, y más allá, we wish you all well. Les deseamos Good night. grandes cosas. Good Bu night. Buenas noches. God bless you. Y, y como dicen en México, Aleluya. Ahora hay más. Aleluya. Amen. Amen. Thank you very much, sir. Amen. Amen. Thank you very much, sir. What's your name? <laughs> David. <laughs> David. <laughs> David. Amen. Amen. bless you, too. of his kingdom has been preached and every heart and every soul has been reached till every tribe and every nation has received his plan of salvation we will carry his banner of love Every township and every ville To every hedge, every highway And every hill Till the plan of salvation 